அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பிரேயரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஒரு பிரேயர் ஒரு லாக்குக்கு ஒரு பிரேயரு ஏவுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில இல்லாத எந்த ஒன்றும் நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது தேவத்தில் இல்லாத காரியங்கள் நமக்கு தேவை இல்லாதது அவன் மூலம் நமக்கு என்ன வரணும் வசூல் வரணும் மணி சேஞ்சர் மணி சேஞ்சர் பிரியமானவர்கள் அப்படி பேசிட்டு தயவு செய்து வருத்தப்படாதீங்க சபைகள் இன்னைக்கு நடக்குது ஸோ உன்னுடைய வந்து பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் போகணும் உன்னுடைய அந்த ப்ராஜெக்ட் போகணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் போகணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குறீங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க அவங்க எல்லாம் இந்த தேர்தல் தரிசிக்கிட்ட வரம்பெற்றவர்கிட்ட வந்து பக்கத்தை வந்து பிரேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க பாவம் அவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது இவங்க தமிழ் அப்படி சொல்லுவாங்க அவர் இதை நின்றுட்டு கேட்டுட்டு வர்றவங்க வர்றவங்களுக்கு வந்து பிரேர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பார் அவர் இன்னைக்கு சபைகள் வந்து இன்னைக்கு பேங்கிங்கா வந்து ஆயிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு சபைகள் வந்து மணி சேஞ்சிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் இடமா வந்து மாறிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஊழியர் வந்து ஆண்டவர் வந்து விரும்புறது கிடையாது இன்னைக்கு சோ இன்னைக்கு வந்து எப்படி அபியூஸ் பண்றாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து மெர்ச்சண்டைஸ் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் வியாபாரமாக்கக்கூடிய காரியங்கள் சபைகள்ல நடக்குது எலிசாவுடைய செத்து போன அந்த போன்ல ஆண்டோட அமைதி இருந்துச்சு அதை கொஞ்சம் தயவு செய்து தியானம் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு கேளுங்க இன்றைக்கு இரவுல இன்னைக்கு யாராச்சும் நீங்க அனாயிண்டிங் பெறல அப்படின்னாக்க வந்து ஆண்டுகிட்ட கேளுங்க அண்டரே செத்து போன அந்த தெருக்கு தரிசியாக அந்த எளியோட போன்ல அந்த அனாயிண்டிங் இருந்து அந்த செத்து போன மனுஷனை போடும் போது அவன் உயிர் பற்றி எழுந்திருந்தானாக்க இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கிற ஆண்டவர் உங்களுடைய சாயல நான் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கேன் தேவத்துவங்க கூட நீங்க அந்த சாயல நீங்க படைக்கல இன்னைக்கு என்ன நீங்க அந்த சாயல படைச்சு வச்சிருக்கிறீங்க கருத்தாவே எனக்கு அந்த உங்களுடைய அனாயிண்டிங் ஊற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இன்னைக்கு நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வாஞ்சித்து கொஞ்சம் கதறி பாருங்க ஆண்டவர்கிட்ட உங்களோட வாழ்க்கை இன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து மாற்றி போடுவார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த வாரத்துல மீண்டும் நாம் கத்தோடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்மை திருப்பிக் கொள்வோம் அதற்கு முன்பாக யாவது ஒரு விசையாக நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜெயம் பண்ணலாம் கருத்த நம்ம தெளி பேசும்படியாக நாம் வேண்டிக் கொள்ளுவோம் யோவான் எழுதின சுயசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலுக தந்தையே இந்த ஆண்டு உரே அப்பா சோதர மகமையான ஆண்டு உரே இந்த சாயங்கால வேலைகளே நாங்கள் சகோதரர்களாக உங்களுடைய பாதத்தில் ஒருமனப்பட்டு கூடி வருத்தக்கதாய் கொடுத்த கிருபிக்காக நன்றி ஆண்டு உரே இதோ எங்கள் மத்தியிலே எங்களை இணைக்கின்ற பாலமாக பரிசுத்த ஆவியனவர் எங்கள் மத்தியிலே நீர் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டு உரே அப்பா சோதரம் உங்களுடைய வார்த்தை ஆண்டு உரே எங்களுக்கு ஜீவனு கொடுக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய கட்டுகளை அறுத்து போடுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது அடுவரே உங்களுடைய வார்த்தை அடுவரே எங்களை விடுவிக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது கர்த்தாவே இன்றைக்கு அடுவரே நாங்கள் ஒரு திறந்த மனதோடு கூட அடுவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் நீர் என்ன பேசுகிறீரோ அதை மாத்திரம் நான் பேசும்படியாக கர்த்தாவே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இந்த ஜப வழிக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா தடைகளையும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் அகற்றி போடுகிறோம் சுவாமி உங்களுடைய தெய்வீக பிரசன மாத்திரம் இடைப்பட நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபியின் கருத்துக்குள்ளாக இந்த ஆண்டவரிய பைபிள் ஸ்டடியை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உங்களுடைய நாம மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே கெஞ்சி கொண்டாடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நாம் இன்றைக்கு மீண்டுமாக அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் என்கிறதான அந்த தலைப்பிலே சில காரியங்களை அதோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம் ஜீவ தண்ணீரின் ஆறுகள் ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் அதனுடைய எலிமெண்ட்ஸை பத்தி நம்ம வந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு ஸோ இதுக்கு முன் போன வாரத்தில் நாம் கேட்டது இந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு முதலாவது என்ன வேண்டும் தாகம் வேண்டும் தாகம் வந்து ஒரு ட்ரை ஹேண்ட் போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஒரு சம்ம பண்றதுக்காக அப்படியே சில பாயிண்ட்ஸ்கள் அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் கடந்து போவோம் தாகம் முதலாவது நமக்கு வந்து வேண்டும் ஒரு ட்ரை லேண்ட் போல தாகம் உள்ளவன் மீது தண்ணீரை ஊற்றுவேன் வறண்ட நிலத்திலே ஆறுகளை ஊற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் சோ 
அவர் தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவர் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வர கடவுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப தாகம் தணிக்க நம்மளுடைய தாகம் தணிக்கப்படணும் அப்படின்னாக்க கதராக இயேசு கிறிஸ்தனிடத்துல மாத்திரம் தான் போகணும் உலகத்துல போய் தம்முடைய தாகத்தை வந்து தீர்த்து கொள்ள கூடாது உலகத்துல போய் தாகத்தை தீர்த்தா அது மீண்டும் நமக்கு தாகத்தை கொடுக்கும் அது ஒரு காலத்து நமக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷனாக இருக்காது ஆண்டோர் தரக்கூடிய அந்த ஜீவ தண்ணீர் தான் தாகத்தை உண்மையாகவே தணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய எல்லா கட்டங்களையும் எல்லா விதமான ஏரியாக்களிலும் ஒரு தேவ ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கறதாக இருக்கிறது அது மாத்திரம் அல்ல இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு மாத்திரம் அல்ல அது முடிவுலா வாழ்க்கைக்கு நம்ம கூட கல்வி வரத்தக்கதான வல்லமை பெற்றதாக இருக்கிறது அது பெறத்தக்கதான வழிமுறைகளை நாம் வந்து பார்த்தோம் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு அந்த அவருதான் அதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா வந்து அவர்கிட்ட தான் அந்த அத்தாரிட்டி இருக்குது வேற யார்ட்டையும் வந்து அந்த அத்தாரிட்டி கிடையாது சார் அப்புறம் வந்து வெறும் நம்ம ஆண்டு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தா போதாது அவர் கொடுக்கிற அந்த சால்வேஷனை அந்த ரட்சிப்பை நம்மளுடைய உள்ளத்துல ஏற்றிருக்கணும் ஏற்றிருந்தா மட்டும் பத்தாது அதுக்கு ஏற்றார் போல இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து ரட்சிக்கப்பட்டன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா சாட்சி இருக்காது இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனுக்கு கிறிஸ்டியானிக்கு கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கெட்ட பேர் உண்டாகிறதே வேற யாருனால இல்லை கிறிஸ்தவனாலதான் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கெட்ட பேர் ஏன் அப்படின்னாக்க சாட்சியை இழந்து போகிறார்கள் நிறைய பிரஜாதிகள் மத்தியில் இருக்கும் பொழுது சாட்சி இழந்து போயிருது ஏன்னாக்க வந்து பெற்ற ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை இல்லை ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வந்து அவங்களுக்கு இல்லை மிஞ்சி போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு நாள் மாத்திரம் சர்ச்சையில வந்து பரிசுத்த வாழ்களை போல இருக்கிறதாக காட்டிக்கொள்றதுக்காக மற்றவங்கள்ட்ட பாஸ்டர்ட்ட அல்லது வரக்கூடிய சொல்ல பிலிவர்ஸ்ட காட்டுக்கள்ளருக்காக வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சாலடை வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய உலக வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ரெட்டு வேடம் தரித்த ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து மக்கள் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட காரியத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும் ரொம்ப பரிசுத்தத்தை காத்துக்கணும் இருதயத்தை காவல் காக்கணும் அப்போதான் அதுல இருந்து ஜீவ தண்ணீர் வரும் அப்படின்னு தாண்டல் சொன்ன அந்த காரியங்களை வந்து தெரிந்து கொண்டோம் அப்புறம் நம்ம ஆண்டோர் இடத்துல இதுக்கு விசுவாசமா இருக்கணும் இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லீவ் மட்டும் சும்மா எல்லாம் வந்துடாது ஸோ இதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் வேணும் நம்ம எல் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது நேச்சுரல் ஃபேத்து கிடையாது இயற்கையான ஒரு விசுவாசம் இருக்கிற விசுவாசம் கிடையாது அப்புறம் சால்வேஷனுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்த நம்ம கிட்ட அந்த விசுவாசம் இது இல்லை ரெண்டாவது வந்து டெய்லி ஃபேத்தும் வந்து இது இல்லை தினந்தோறும் நமக்கு இருக்க கொண்டு விசுவாசமும் இது கிடையாது ஸோ இது வந்து அதுக்கு மீறி இந்த இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு அப்பாற்பட்டு ஒரு விசுவாசம் இதுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடான ஒரு விசுவாசம் நம்மளுடைய இருதயத்துல எழனும் ஃபெய்த் ஃபார் ரிசீவிங் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் அதுக்கு மேலே அந்த வாங்கி தாகம் அந்த ஃபெய்த் இருக்கும் பொழுது அது ஆண்டுகிட்ட கேட்கும் பொழுது அதுக்கு அது கொடுக்கறதுக்கு அவர் ரெடியா இருப்பார் யாருக்கு அவர் நமக்கு தானே கொடுக்க போறாரு இல்லையா வேற யாருக்குமே அதை எழுதி வைக்கல ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் நிறைய பார்த்தோம் யார் அப்படின்னா பரிசுத்தாவினவர் தான் அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க ஆறுகள் நதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பன்மையில் எழுது பற்றிக்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு ஆவியானவர் பல விதமான ஆசிர்வாதங்களை நமக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் அது எப்படி பல விதமான வரங்களை வந்து ஆவியானவர் வந்து கொடுத்திருக்கிறார் பல விதமான நன்மைகளை வரங்கள் மூலமாக நம்ம நம்ம தீர்வு வந்து அவர் செயல்படுத்த முடியும் அந்த வரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க ஒன்பது வகையான வரங்கள் தோ இந்த ஒன்பது வகையான வரங்களை நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இத மூன்று பிரிவுகளாக வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் மூன்று முக்கிய பிரிவுகள் இந்த ஒன்பது வகையான வரங்களை வந்து அடைக்கிடலாம் ஒன்று பொருந்தியர் பன்னிரெண்டு எட்டு பத்து அதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு நம்ம இந்த ஒன்பது வகையான கிஃப்டை பற்றி அது போட்டிருக்கு ஞானம் அறிவு விசுவாசம் குணமாக்கும் மரம் அற்புதம் செய்யும் சக்தி தெருக்கு தரிசனம் உரைத்தல் ஆவிகளை பகுத்தறிதல் பற்பல பாசைகளை பேசுதல் பாசைகளை வியாக்கியம் பண்ணுதல் இப்படி ஒன்பது வகையான வரங்கள் இந்த மூணு ஹெட்டில் வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் மூணு பிரிவை வந்து பிரிக்கலாம் ஒரு முதல் பிரிவு என்ன அப்படின்னாக்க gift of utterance adhaadu vandu utterance naaka vandu uraikapatta vaarthai spoken word so gift of utterance la vandu moonu varangal vandu varudhu theerga darshana uraithal gift of prophecy aduthu vandu purple baasigalai pesudal adhaadu vandu diverse kinds of tongues moonradhu vandu baasigalai vandu vyakyanam pannadal interpretation of tongues aduthu uh, paakum bolude gifts of power அதாவது வல்லமையான வரம் கிப்ட்ஸ் ஆஃப் பவர் அதில் மூன்று வகையான காரியங்கள் அடங்கும் விசுவாசம் த கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் அடுத்து வந்து குணமாக்கும் வரங்கள் கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங்ஸ் மூணாவது வந்து அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி த ஒர்க்கிங்
சேர்ந்து தான் அப்படி போவோம் அடுத்து வந்து கடைசியான பிரிவு வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் ரெவலேஷன் அதாவது வெளிப்பாட்டின்னு வரும் இந்த வெளிப்பாட்டின் வரதுல வந்து மூன்று காரியம் வந்து அடங்கும் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து ஞானம் த வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் த வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்புறம் வந்து ஆவிகளை பகுத்தறிதல் த டிசனிங் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் எப்படி இந்த ஒவ்வொரு வரம் வந்து எப்படி செயல்படுது ஒவ்வொரு வரத்துக்கு வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் வந்து இருக்கும் எப்போ அந்த மாதிரியான வரங்கள் வந்து எப்படி செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒன்பது வகையான வரங்களை வந்து தனித்தனியாக பார்க்க முடியாவிட்டாலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டயத்தில் நாம் சில எலிமெண்ட்ஸை வந்து முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸை வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம பார்ப்போம் எப்படி அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ முதலாவது பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒன்பது வகையான வரங்களையுமே ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தனுக்கு லட்சியப்பட்டவனுக்கு இதை ஈவா கொடுக்குறார் இதை ஃப்ரீயா கொடுக்குறார் அதனால தான் இது கிஃப்ட் நைன் கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் முற்றிலும் வந்து இலவச இதுக்காக நீங்கள் நான் வந்து செலுத்த வேண்டியது வந்து ஒன்றுமே இல்லை என்ன செலுத்த வேண்டியது எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே செலுத்த வேண்டியது இல்லை நம்ம வாஞ்சித்து பெறணும் ஒரு தாகம் இருக்கணும் அதுக்குண்டான அந்த முறைமைகளை பார்த்தா அவ்வளோதான் ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு சொல்றாரு வந்து இதெல்லாம் உனக்கு ஃப்ரீயா தர்றேன் அப்படின்றாரு ஆனால் இதுக்கு எவ்வளோ காம்படிஷன் வந்து இருக்குது பாருங்க கொஞ்சம் நம்ம வந்து யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் இதுக்கெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம் எவ்வளோ தூரம் அக் அக்கறை வந்து எடுத்துருக்குறோம் இந்த வரங்கள் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து செயல்படணும் மற்றவர்களுக்கு நம்ம வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் ஸோ மற்றவர்களுக்கு உண்மையிலே நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னாக்க நம்ம மூலமாக பரிசுத்தாவின வந்து செயல்படணும் நம்ம மூலமாக எப்படி பரிசுத்தாவில் செயல்படுவார் அதுக்கு ஒரு வழி முறையை வந்து யார் வச்சுருக்கிறார் அவர் தான் வச்சுருக்கிறார் இது ஒன்பது வகையான கிஃப்ட் மூலமா தான் வந்து நான் மூலமா ஆப்ரேட் ஆவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு ஆவிக்குரிய அந்த வல்லமின் வரங்கள் எவ்வளவு உன்னதமான காரியங்கள் ஆனா எவ்வளவு தூரம் வந்து அக்கறை காட்டுறோம் இவங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏன் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு சைடு பார்க்கும் பொழுது ஒன்னு இதுக்கு இதை பற்றி தான் வந்து முழுமையான ஒரு வேத அறிவு வந்து மக்கள்கிட்ட இல்லை ஒருவேளை அப்படி இருந்தாலும் வந்து என்ன செய்யறாங்க சிலவங்க வந்து பயந்துக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த கிஃப்ட் வந்து பெற்றவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க என்ன மாதிரி ஆயிடுறாங்க வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு மற்ற பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து ஏழை வந்து கொஞ்சம் வாசிங்களேன் இந்த பன்னீர் வரையும் இயேசு அனுப்புகையில் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு சொன்னது என்னவென்றால் நீங்கள் புறஜாதியார் நாடுகளுக்கு போகாமல் போகாமலும் சமாரியர் பட்டணங்களில் பிரவேசியாமலும் காணாமற் போன நாடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு போங்கள் போகையில் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கியுங்கள் வியாதி உள்ளவர்களை சொஸ்தமாக்குங்கள் குஷ்டரோகிகளை சுத்தம் பண்ணுங்கள் மறித்தோரை எழுப்புங்கள் பிசாசுகளை துரத்துங்கள் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் ஆண்டவர் இங்க வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பாருங்க அழைத்து ஒரு நல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு ஊழியத்தை கொடுக்கிறார் நீங்க எங்க போகணும் எங்க என்ன செய்யணும் வந்து கிளீனா வந்து சொல்லிடுறாரு அதுல ஒரு வார்த்தை அருமையா வருது ஆண்டவரே சொன்ன வார்த்தை இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் இதுதான் இன்னைக்கு பிரச்சனைக்கு இன்னைக்கு நீங்க இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு இந்த ஆண்டோட வார்த்தையானது மறக்கடிக்கப்பட்டு போயிட்டு இதை மறந்து போனதுனாலதான் இன்னைக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வரத்தை வச்சு வந்து பிழைப்புக்காக வந்து நடத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதை பாக்குறவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இது எதுக்கு நமக்கு இதுல போய் நம்ம எந்த விழணும் இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து இதை விட்டு விலகி வந்து ஓடுறாங்க இலவசமாய் பெற்றுகள் இலவசமாய் கொடுங்கள் அப்படின்னு ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு இன்னைக்கு இதை என்ன பண்ணிடுறாங்க மெர்ச்சண்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஒரு வாரம் ஒருத்தட்ட செயல்படுதுனாக்க அந்த வரத்தை வச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க எப்படி பிழைப்ப ஓடுறது எப்படி மினிஸ்ட்ரி வந்து நடத்துறது அப்படின்ட்டு வந்து ஆயிடுறாங்க மினிஸ்ட்ரிய வந்து நடத்துறதுக்கு வந்து இவங்க வந்து சிறமேர் கொண்டு வந்து பண்றாங்க ஆவியானவர் வந்து விட்டு லீட் பண்றது கிடையாது ஆவியான லீடிங்க்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி வந்து விடுறது கிடையாது இவங்க மாம்சத்துல வந்து மினிஸ்ட்ரி வந்து நடத்தணும் மாம்சத்துல பண்றணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பிளான் அந்த பிளான் ஆயிரத்தி எட்டு பிளான் வந்து போட்டு வச்சுட்டு கத்துட்டு அதெல்லாம் வந்து நின் கேட்டாங்களா கேட்கலையான்னா வந்து நமக்கு தெரியாது புது புது பிளானை வந்து போடுவாங்க திடீர்னு வந்து ஏதாச்சும் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து போடுவாங்க கத்துற சொன்னா செய்யறதுல தப்பே இல்லை கருத்தர் அப்படி சொன்னாருனாக்க அதுக்கு உண்டான வழிவாசல்களை கருத்தர் தருப்பார் இவங்களே வந்து ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு கருத்தருக்காக நான் அதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் ஒன்று மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும் எதையுமே நம்ம செய்ய முடியாது என்னால் அன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்பட
ஸோ ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி ஊழியத்தை செய்த இருந்தாலும் சரி அதை ஆண்டோட பாத்திரம் வச்சு ஆண்டோட வில்லை சப்மிட் பண்ணி அவருடைய உத்தரவு பெறது தான் அதை செய்யணும் இங்கே சீடர்கள் தான் ஆண்டோடு சொல்கிறாரு ஸோ கோ அண்ட் டூ வாட் டைம் செய்யிங் அக்கார்டிங்லி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதன் பிரகாரம் வந்து செய்யுங்க அவ்வளோதான் யார்கிட்ட போகணும் எங்கே போகணும் என்ன பேசணும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிலாம் வந்து கிளீனாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாதையை காணிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி நம்ம வந்து செய்யணும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க கருத்து இன்னைக்கு வந்து ஈவாக வந்து சில வரங்கள் ஊழியக்காரர்கள்ட்ட செயல்படும் பொழுது இந்த இலவசமாய் பெற்றுகள் இலவசமாய் கொடுங்கள் அதெல்லாம் வந்து மறந்துடுவாங்க மறந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மெர்ச்சண்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க வியாபாரமாக மாற்றுகிறாங்க வரங்களை வியாபாரமாக மாற்றும் பொழுது அது மிகவும் வந்து ஒரு பரிதவிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க யாராச்சும் போச்சு ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு விடுதலை வேணுன்ற மாதிரி வந்து டெஸ்பரேட்டாக எடுக்கிறாங்க இந்த நீடு வந்து மீட் பண்ணணும் ஸோ இவங்கள்ட்ட போனால் வந்து ஜெவம் பண்ணா இவங்கள்ட்ட வார்த்தை வந்தா ஏதாச்சும் வந்து நல்ல காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னு யாரும் டெஸ்பரேட்டாக வந்தாங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து பேக்கேஜ் போட்டு விட்டுறாங்க இப்போ கர்த்தர் எந்த பேக்கேஜ் இங்கே போட்டு விட்டாரு பைபிள் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இருக்குதா இப்போ இன்னைக்கு போயிட்டு நீ வந்து அடுத்த வாரம் வா நான் அடுத்த ஒரு பேக்கேஜ் உடம்பு போடுறேன் அடுத்த வாரம் வா இது இப்படியே வந்துகிட்டு இருந்தானாக்க வர்ற ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் அது நடைபெறுற வரைக்கும் வந்து காணிக்க கொண்டு வரணும் அதுதான் அதில் அடங்கி இருக்கிறது காரியம் ஸோ உள்நோக்கம் என்ன இருக்குது வந்து மணி இன்னைக்கு வரங்களை வைத்து வந்து விளைப்பு நடத்த ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க வரங்க வைத்து வரங்களை வந்து மெர்ச்சண்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு அதனால தான் பாதி பேத்துக்கு வந்து வரங்கள் மீது அந்த வரங்களை பெற்றுக்கொண்டும் வரங்களை வந்து சரியா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வாஞ்சை இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து தப்பா பண்றாங்க கத்தவி சுகத்தில் அது மத்தியில் வந்து சில நல்ல ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க நல்ல தெய்வ மனுஷங்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து சரியான பாதையில் வந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு சில ஊழியக்காரங்க வேர்டை வந்து சரியாகவே வந்து புரட்டி பார்க்கறது கிடையாது வேர்டுன்னு பிரதானம் நடக்கிறது கிடையாது பைபிள் சரியாக கூட படிச்சிருக்க மாட்டாங்க வேதத்தின் அறிவு இல்லாத படிக்கு வேதத்தை சரியாக படிக்காத படிக்கு வேதத்தின் படி நடக்காத படிக்கெல்லாம் வந்து வரங்களை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அது மிகவும் கண்ணியம் அறிவிக்கும் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒருவேளை நன்றாக இருக்கலாம் அவங்க ஸோ ஆண்டவுடைய வார்த்தை பிரகாரமாக இந்த வரங்கள் வந்து அமைந்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொன்ன பிரகாரமாக இந்த வரங்கள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் அது மிக மிக ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு பாருங்க அந்த பேக்கேஜ் இன்னைக்கு வா நாளைக்கு வா அடுத்த மாசம் வா இந்த கூட்டத்துக்கு வா அந்த கூட்டத்துக்கு வா பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் போட்டு விட்டு காணிக்கை வந்து வசூலிக்கிறது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னா காணிக்க ஒரு சுகமான காணிக்க அதாவது நீங்க நின்று நீங்க வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் அது தப்பு இல்லை அது நீங்களாம் மனவு வந்து செய்யறது தப்பு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து காணிக்கை மையமாக வச்சு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட அப்படியே க கறந்துருவாங்க அந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்து இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு பார்த்துக்கோங்க வந்து இவ்வளோ தூரம் காணிக்கை கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பதாயிரத்துக்கு நீங்கள் காணி கொண்டு வந்தாக்கா அதுக்கு ஒரு ஜபம் நீங்கள் ஒரு லேக்கு கொடுக்குற ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு ஜபம் இன்றைக்கி வந்து அப்படி காசை வந்து வச்சு வந்து ஜபம் பண்ணுறாங்க இப்போ காசு இல்லாதவங்க என்ன செய்வோம் அப்படி பரங்களை பெற்றவங்க வந்து அப்படி ஜெவம் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன் காசு உள்ளவங்களுக்கு தான் மட்டும் என்ன ஆகும் காசு இல்லாதவங்க வந்து ஒரு தேவையா இருக்கிறவங்க வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க ஏசு கிறிஸ்தவ வந்தவங்க எல்லாமே வந்து இப்போ பெரிய கோடீஸ்வரனா வந்தான் இப்போ கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக வந்து அவன் தான் பயன்பெறணும் ஒழிய அவன் மூலமா வந்து நீ பயன்பெறக்கூடாது முத இது ரிவர்ஸ் ஆப்ப போயிட்டு இருக்குது அதனால இன்னைக்கு சரியான ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இன்றைக்கு சபைகள்ல இல்லை இன்னைக்கு திருச்சபைகள்ல வந்து ஒரு சரியான டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க வந்து பயங்கரமா ராங் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் வந்து நிறைய போயிட்டு இருக்குது வந்து இன்னைக்கு அவங்க வந்து சொல்றாங்க நிறைய வந்து நாங்க வந்து இந்த எண்ணெய வந்து இப்ப அனாயின் பண்ணி தர்றோம் எண்ணெயை வந்து பூசுங்க இந்த வியாதி சரியா போகும் அந்த வியாதி சரியா போகும் இந்த தண்ணீர் தண்ணீரை வந்து அனைன் பண்ணி தருவாங்க இந்த தண்ணி என்ன குவாலிட்டின்னு எனக்கு தெரியாது ம் அந்த தண்ணீரை வந்து அனைன் பண்ணி தரும் அதை குடிச்சு இது பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு வந்து வியாதி சரியாக போகும் ஒருவேளை சரியாக போகணும் நான் வந்து அது இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன் அப்படின்னாக்கா வந்து அவனோட விசுவாசத்தை வச்சு ஆண்டு அட்லீஸ்ட் வந்து அவனுக்கு வந்து சோத்து கொடுப்பா அது தண்ணினாலும் இல்லை தயவு செய்து அந்த எண்ணெய்னாலும் இல்லை அவன்
அந்த இது தண்ணி அப்புறம் கட்சிப்பை வந்து வச்சு அனைன் பண்ணி ஜெவம் பண்ணுறது சரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மிதமிஞ்சு போயிடக்கூடாது கட்சிப்பெலாம் வச்சு வந்து ஜெவம் பண்ணும் பொழுது கட்சிப்பில் வந்து அனாயிண்டிங் வந்து போகுதுன்றாங்க நான் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஐயா கட்சிப்பில் ஒரு அனாயிண்டிங் போகுது அப்படின்னாக்க அது ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியல் நான் லிவிங் மெட்டீரியலில் வந்து அனாயிண்டிங் வந்து போகுது அப்படின்னாக்க எப்பா நீ லிவிங் பீயிங் ஓ மேலே ஒரு அனாயிண்டிங் வந்து இறங்காதா ஆண்டர்கிட்ட அதை கேட்க மாட்டியா ஒரு கட்சிப்பில் ஆண்டர் தம்பிட்ட வல்லமே அனுப்புறாரு முதல் கேட்கணும் நம்ம வந்து கட்சிப்பில் அப்படி வல்லமாக போகுமா நான் லிவிங் திங்கில் வல்லமாக போகுமா அப்படின்னு ஒரு நம்ம யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க வந்து அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஆனால் பைபிள் பிரகாரம் பார்த்தோம்னாக்க வந்து அது ஒரு வேலை வந்து உண்மைதானே அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கவும் தோணும் இல்லை எதையுமே நம்ம வந்து ஆண்டோட வசனத்தின் பிரகாரமாக தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நான் லிவிங் மெட்டீரியல் மூலமாக வந்து நான் லிவிங் மெட்டீரியலையும் வந்து ஆண்டோட வல்லமைகள் வந்து இருக்கிறதுக்கு சாத்திய கூறுகள் உண்டு இது வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்குது இங்கே எடுத்து பார்க்குறீங்களா ரெண்டு ராஜாக்கள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் யாராவது எடுத்தவர்கள் சீக்கிரமாக வாசிக்கவும் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதிமூணு இருபத்தொன்னு அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு மனுஷனை அடக்கம் பண்ண போகையில் அந்த தந்தை கண்டு அந்த மனுஷனை எலிசாவின் கல்லறையில் போட்டார்கள் அந்த மனுஷனின் பிரேதம் அதிலே விழுந்து எலிசாவின் எலும்புகளின் மேல் பட்டபோது அந்த மனுஷன் உயிரடைந்து தன் கால்கள் ஊன்றி எழுந்திருந்தான் எலிசா மரணமடைந்தான் அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் மறு வருஷத்தினார்கள் மறு வருஷத்திலே மோவாதியரின் தண்டுகள் தேசத்திலே வந்தது பாருங்க ஒரு வருஷம் ஆகி போச்சு எலிசா வந்து செத்து போயிட்டு எலிசா எவ்வளவு ஒரு உன்னதமான தெருக்கு தரிசி எப்படி ரெட்டிப்பான வல்லமை வந்து எளியவற்றிலிருந்து வந்து அவர் பெற்றுக்கிட்டாரு எவ்வளவு தவணமும் வாஞ்சியமாக இருந்தாரு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை வந்து செய்தாரு அப்படின்றது ரொம்ப நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கிறோம் இப்ப எலிசா வந்து செத்து போயிட்டாரு எலிசா செத்து போயிட்டாரு அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு அந்த இராணுவம் வந்து இசைவில் மேலே வந்து வருது மோகபின் தண்டுகள் வருது அப்போ என்ன இருக்கு இவன் அடக்கம் பண்ண வந்திருக்கிறான் அவன் எதிரிப்படியை கண்டோனே வந்து என்ன செஞ்சிட்டான் குழி வெட்டி இப்போ புதைக்க போற வந்து அவன் பிரதயத்தில் விட்டு ஓடிட்டான் எலிசாவனுடைய அந்த சரீரத்தில் முக்கியமாக வந்து அந்த எலும்புல இந்த செத்த பிரேதம் போய் விழுந்த பொழுது அந்த பிரேதம் வந்து உயிர் பெற்று எழுந்துருச்சு என்ன நடந்தது அங்கு செத்த அந்த பிரதயத்தில் முக்கியமாக அந்த எலும்புல ஆண்டவருடைய அனாயிண்டிங் இருந்திருக்கிறது யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்போ போனுக்கு வந்து உயிரெலாம் கிடையாது ஆனாலும் அந்த பரிசுத்தவான் இறந்த பிற்பாடும் அவ்வளோ மாதங்கள் கழித்தும் ஆண்டவருடைய வல்லமை அந்த போனில் வந்து இருந்திருக்குது ஆண்டவருடைய அந்த அனாயிண்டிங் வந்து இருந்திருக்குது இப்போது தான் நீங்கள் நாங்கள் இருக்கணும் நாளைக்கு நம்ம இறந்தால் கூட நம்மளுடைய சரீரத்தில் அந்த போனில் ஆண்டவருடைய வல்லமை அனாயிண்டிங் வந்து இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனாயிண்டட் லைஃப் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கணும் என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னாக்க ஏன் உங்க மேலே அந்த வல்லமை அனுப்ப முடியாது ஏன் ஏன் மேல உங்க வல்லமை அனுப்ப முடியாது இப்ப என்ன குறைச்சல் இருக்குது படைப்புகளை விஷய ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப ஒரு அருமையாக ஒன்னு என்னை வந்து ஆந்திர அவ்வளவு அழகாக படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு அவளுடைய சாயில படிச்சு வச்சிருக்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனோம்னாக்க தேவதூதர்கள் நான் தேவதூர்கள் பத்தி சில காரியங்கள் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதுல பாக்குறேன் நானு தேவதூதர்கள் வந்து கிரியேட்டட் பீயிங் அவள வந்து ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு உண்டாதுன்னு சொன்னாரு உண்டாயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியல்ல வந்து ஆண்டவர் தம்முடைய வல்லமையை அனுப்பும் பொழுது ஏன் உங்க மேல என் மேல வந்து ஆண்டவர் வந்து ஊற்றக்கூடாது அனாயிட்டீங்க அப்ப இது யார் மேல வந்து குறவா இருக்குது ஆண்டவர் மேல குறவு இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த இலவசமா ஆண்டவர் வந்து இவ்வளவு நயன் கிப்ட்ஸையும் வந்து கொடுக்குறாரு அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அந்த வாஞ்சியும் தவனும் இல்லை ஏன் அப்படின்னாக்க ஒருவேளை நம்ம ராங் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை வந்து பார்த்துருக்கலாம் சில காரியங்கள் சில நாட்களுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இந்த மாதிரியான காரியங்கள் வந்து நடந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ சரியான டெமான்ஸ்ட் பேக்கேஜ் காணிக்க ஆஃபரிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸு அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ரேயரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஒரு ப்ரேயர் ஒரு லேக்குக்கு ஒரு ப்ரேயரு அவன் மூலம் நமக்கு என்ன வரணும் வசூல் வரணும் மணி சேஞ்சர்ஸ் மணி சேஞ்சர்ஸ் பிரியமானவர்கள் நான் இப்படி பேசிட்டு தயவுசெய்து வருத்தப்படாதீங்க சபைகள் இன்னைக்கு நடக்குது இன்னைக்கு சபைகள் வந்து இன்னைக்கு பேங்கிங்கா வந்து ஆயிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு சபைகள் வந்து மணி சேஞ்சிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் இடமா வந்து மாறிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஊழியர் வந்து ஆண்டவர் வந்து விரும்புறது கிடையாது இன்னைக்கு 
அன்றைக்கி சது செய்யணும் பரிசு பரிசு செய்யறீங்கன்னா அப்படி தான் பண்ணாங்க அவனுக்குள்ளான அந்த காயினை வந்து கரெக்டாக அவன் வச்சுக்கிட்டு இருந்து வித்துக்கிட்டு இருந்தான் அதை கண்டு போய் கொடுத்தோம்னாக்க கரெக்டாக வந்து அவனுக்கு அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க பணம் பரிவர்த்தனை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இவன் இவனோட காசு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்து அவனோட அந்த டோக்கன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காயினை வாங்கிட்டோம்னாக்கா அவங்க கொண்டு போய் முடிக்கணும் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் அங்கே சாக்ரிஃபைஸஸ்க்கு ஸோ உன்னுடைய வந்து பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் போகணும் உன்னுடைய அந்த ப்ராஜெக்ட் போகணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் போகணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குறீங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குறீங்க அவங்கெல்லாம் எடுத்து இந்த தெருக்கு தசிக்கிட்ட வரம்பெற்றவர்கிட்ட வந்து பக்கத்தை வந்து ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க பாவம் அவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது இவங்க தமிழ் அப்படி சொல்லுவாங்க அவர் இதை நின்றுட்டு கேட்டுட்டு வர்றவங்க வர்றவங்களுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பார் அவர் ஸோ இன்றைக்கி வந்து எப்படி அபியூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து மெர்ச்சண்டைஸ் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் வியாபாரமாக்கக்கூடிய காரியங்கள் சபைகளில் நடக்குது பாருங்க ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியலில் நான் பார்த்தோம் எலிசாவுடைய செத்து போன அந்த போனில் ஆண்டோட அனாயிதி இருந்துச்சு அதை கொஞ்சம் தயவு தியானம் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு கேளுங்க இன்றைக்கு இரவுல இன்னைக்கு யாராச்சும் நீங்கள் அனாயிண்டிங் பெறல அப்படின்னாக்கா வந்து ஆண்டோட்ட கேளுங்க அண்டரே செத்து போன அந்த தெருக்கு தரிசியாக அந்த எலியோ அந்த போனில் அந்த அனாயிண்டிங் இருந்து அந்த செத்து போன மனுஷனை போடும் போது அவன் உயிர் பற்றி எழுந்திருந்தானாக்க இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் உங்களுடைய சாயலில் நான் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கேன் தேவத்துவங்க கூட நீங்கள் அந்த சாயல் நீங்கள் படைக்கல இன்னைக்கு என்ன நீங்கள் அந்த சாயலை படைச்சு வச்சுருக்கிறீங்க கருத்தாவே எனக்கு அந்த உங்களுடைய அனாயிண்டிங்கை ஊற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இன்றைக்கு நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வாஞ்சித்து கொஞ்சம் கதறி பாருங்க ஆண்டவர்கிட்ட உங்களோட வாழ்க்கை இன்றைக்கி ஆண்டவர் வந்து மாற்றி போடுவார் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாலே கொடுப்பார் ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியல் ஆண்டவர் ஒரு அனாயிட்டிங்கை பவரை வச்சு அனுப்புகிறாரு ஒரு தேவை சந்திக்கிறதுக்கு ஆண்டுகிட்ட கேட்டால் ஊற்ற மாட்டாரா தாக முன்னவன் மீது தண்ணீரை ஊற்றுவேன் வறண்ட நிலத்தில் ஆறுகளை ஊற்றுவேன்னு ஆண்டோர் சொல்லிட்டாரு அந்த வசனத்தை வாஞ்சித்து ஆண்டோரே இப்படி சொல்லிருக்கிறீங்களே எனக்கு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் கண்டிப்பாக செய்வார்ல எங்கே செய்யாத ஒரு பெருவர் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆகினால இன்னைக்கு இந்தபடியாக ஒருவேளை நம்முடைய ப நாம் வந்து வரங்களுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது பார்த்த காரியங்கள் ஒருவேளை தவறாக இருந்திருக்கலாம் அதனால இதை நம்ம வந்து எதுக்கடா வந்து பெறணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளே கிடையாது நேரத்தில் இல்லாத காரியங்கள் நமக்கு தேவையில்லாதது ஆனால் ஆண்டவர் உண்மையாகவே இதில் வந்து நிறைய பலன்கள் வந்து வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நீங்கள் நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னாக்க ஆண்டவர் நல்ல ஈவுகளை வந்து வச்சிருக்கிறார் இதெல்லாம் தூதனுக்கெல்லாம் வைக்கல ஆண்டவர் இதெல்லாம் நமக்காகத்தான் ஆண்டவர் வந்து வச்சிருக்கிறார் அனாயிட்டிங் வந்து எப்படி இதோட தாற்பயங்கள் தான் என்ன அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் வந்து பார்க்கணும் முதல்ல வந்து இது வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் இந்த ஒன்பது வகையான வரங்களுமே சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு காரியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஞானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க வந்து உலகத்தில் இருக்க ஞானம்லாம் இல்லை அடுத்து வந்து வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அந்த அறிவு இந்த அறிவு வந்து நம்ம புத்தகத்தில் படிக்கிறது அப்படிலாம் வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அது மாதிரிலாம் கிடையாது இது வந்து வரம் ஞானன்றது ஞானம் வரங்கள் அறிவு பற்றியதான வரங்கள் அது பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகிறது அந்த என்னைக்கு தேவையோ அந்த நேரத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த நேரத்துக்கு கரெக்டாக அது வந்து வெளிப்படும் இப்போ இல்லை உனக்கு தேவையான வார்த்தை நான் கொடுப்பேன் அவ்வளோதான் அது என்ன வார்த்தை நம்ம தயார் பண்ணோமா புக்கில் வந்து படித்தோமா இல்லை போய் இல்லை ஆலோசனை சங்கத்துக்கு போய் முன்னாடி அப்படி தான் தான் சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை சங்க சங்கத்துக்கு போய் முன்னாடி இல்லை உனக்கு வார்த்தை வந்து வரும் ஸோ ஆண்டவர் பேசுவார் சரி ஆண்டவர் வந்து மாசத்தில் இருந்தாலும் அவர் செஞ்ச காரியங்கள் எல்லாமே வந்து ஆவியனுடைய உதவினால பிதாவுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சார் ஸோ அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வெளிப்படுத்தக்கதாக ஆண்டவர் வந்து பரிசுத்தாவனுடைய அந்த வழி நடத்துதலுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தவராக மாம்சத்தில் இருந்தார் மாம்சத்தில் இருந்த பொழுது பரிசு தவிர்த்து அந்த வழிநடத்தலுக்கு வந்து ஒப்பு கொடுத்தார் அப்போதான் அவர் வந்து வார்த்தையை சொல்றாரு உங்களில் எவன் பாவம் செய்யலையோ அவன் முதல் கல்லறியட்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்றார் ஸோ பாருங்க அந்த வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அந்த வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் அன்னைக்கு ஒரு மனுஷியுடைய ஆத்மாவை வந்து காப்பாற்றுறது அவருடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையை மாத்திரம் இல்லை அவர் சரீரத்தை மாத்திரம் இல்லை அவருடைய
இந்த வாரம் செயல்படும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து விசுவாசம் வந்து வேணும் அப்படின்ற போது கண்டிப்பா இது வந்து என்னது அந்த அந்த விசுவாசம் வந்து ஸ்பிரிட்ல வந்து நீங்க மூவ் ஆவீங்க இது வந்து உங்கள்ட்ட இருந்து வர்றது கிடையாது வந்து இட் இஸ் கிஃப்ட் இது சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது அந்த நேரத்துக்கு தேவையாக இருக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த விசுவாசம் ஆப்ரேட் ஆகும் பொழுது எதுக்காக அந்த விசுவாசம் ஆப்ரேட் ஆகும் ஒருவேளை ஹீலிங் ப்ரே பண்ணும் பொழுது வந்து அந்த ஹீலிங் அங்க வந்து நடக்கும் ஒருவேளை வந்து மிராக்கலுக்கு அங்கே ப்ரே பண்ணும் பொழுது அங்கே வந்து மிராக்கல் வந்து நடக்கும் ஸோ இது மூணு வந்து கொஹிரண்டா அப்படி போகும் விசுவாசம் குணமாகும் வரும் அற்புதங்கள் செய்கின்ற சக்தி இந்த மூணு வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் பவர் அந்த கிஃப்ட் ஆஃப் பவர் ஆப்ரேட் ஆகுனாக்கா வந்து இது இந்த இந்த மூணு அப்படி சேர்ந்து அப்படி செயல்படணும் ஸோ விசுவாசம் குணமாக்கும் வரங்கள் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி ஒவ்வொன்று ஒன்று இனிஷியேட் ஆனிச்சுனாக்கா அடுத்து இது வந்து அப்படி இனிஷியேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நீங்க நமக்கு நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய அந்த விசுவாசத்தை வந்து ஆண்டோடு இங்கே சொல்லல இட் இஸ் அந்த டைம் பீங்ல வந்து அது கொடுக்கறது அந்த அந்த டைம் ஆஃப் எசென்சியாலிட்டி வரும் பொழுது வந்து அது ஆண்டோட வந்து கொடுக்குறாரு நமக்கு வந்து அதே போலத்தான் வந்து ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து வேர்ட் ஆஃப் கிஃப்ட் ஆஃப் அட்டரன்ஸ் அது உரைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தெருக்கு தரிசனமோ இது டைவர்ஸ் டேங்க்ஸ் நான் வந்து டைவர்ஸ் டேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்க ப்ரேயர் டேங்க்ஸ் வந்து நாங்கள் சொல்லலை வந்து டங்ஸ்ல வந்து ரெண்டு வகை வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து டைவர்ஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டங்க் ப்ரேயர் டங்ஸ் இந்த டைவர்ஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்ன்றது வந்து அந்த நேரத்தில் தான் வெளிப்படும் ப்ரேயர் டங்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம அபிஷேகம் பெற்ற உடனே வந்து அது வெளிப்பாடு அபிஷேகத்தோட வெளிப்பாடாக வந்து நமக்கு வந்து ப்ரேயர் டங்ஸ் வந்து வரும் சில ஆட்கள் பேசுவாங்க அவங்கள பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதே கிடையாதுங்க அவங்க ஜவம் தவிக்கிற ஆள் சர்ச்சுக்கு வருவார் ஒரு தாத்தா எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் பேசுவார் டங்ஸ் சும்மா பிரிண்டட் இங்கிலீஷில் வந்து வெள்ளக்காரன் தோத்து போயிடுவான் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் பேசுவார் அப்படி இந்த டங்ஸ் வந்து என்னென்னு அவருக்கு தெரியாது பட் நமக்கு புரியும் இதுதான் இந்த டங்ஸ் பேசும்பொழுது வந்து என்ன ஆகுனாக்க சில பாஷைகள் வந்து நோன் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு நமக்கு அது அன்பு அன்னோன் லாங்குவேஜாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆப்ரிக்கா ஆப்ரிக்க தேசத்தில் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ப்ரேர் பண்ணும் பொழுது சபையில் ப்ரேர் பண்ணும் பொழுது டக்குன்னு அந்த லாங்குவேஜ் வந்து வருது அப்படின்னாக்க அது யாரும் ஒருத்தர் வந்து அங்கே கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்காக யாரும் ஒருத்தருக்கு அந்த மெசேஜாக வந்து அது வெளிப்படுறதுக்காக வந்து இருக்கும் அது அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஸோ அப்போ அது வெளிப்படும் பொழுது வந்து அது இன்டர்பிரேஷன்ஸ் வந்து அங்கே வரும் ஒரு சர்ச்சில் வந்து ஒருத்தர் இப்படி தான் வந்து டங்ஸ் பேசினார் ஸோ தேவர் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்டர்பிரேஷன் யாரும் வந்து வரல கடைசியில் பார்த்தா வந்து ஒரு அம்மா வந்து வந்தாங்க ஒரு அம்மா வந்து அழகியோட சொல்கிறாங்க வந்து நான் வந்து ஏறக்குறைய வந்து நான் அப்படி ஒரு மினிஸ்டராக இருக்கிறேன் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டாக வந்து இந்தியாவில் ஒரு பகுதியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் நார்த் இந்தியன் சைடில் நான் ஏறக்குறைய வந்து இவ்வளோ தூரம் வருஷங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அங்கே ஒரு அறுவடை முன்னுமே தெரியல என்ன ஊழியம் பண்ணி இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆனால் இன்றைக்கி அந்த ஒரு சில பேரத்தில் டங்ஸ் வரும் டங்ஸ் வந்து பேசும் பொழுது வெளிப்பட்ட பொழுது இவங்க வந்து உடஞ்சி போயிட்டாங்க அது என்ன டங்ஸ்னாக்க அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பேசுகிற டங்ஸ் வந்து இந்தியாவோட ஒரு லாங்குவேஜ் இந்த ரிமோட் வில்லேஜில் பேசக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் நார்த் இந்தியன் சைடில் இது என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து நீ போ திருப்பி அந்த ஊழியத்தை செய்யி நான் உனக்கு அறுவடை கட்டளை இடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வந்து எனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் மூலமாக பேசுனார் த மெசேஜ் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பின் டிக்ளேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து என்ன செய்யறது இன்டர்பிரேஷன் வந்து வேணும் Diverse kinds of things. At the end of the day, it is directly proportional to prophecy. But if you do the same thing, we will do the same thing. We will do the same thing. So, what is the first thing? It is supernatural. It is a very good thing. This is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. So, this is a very good thing. நம்முடைய எதிர்த்து நம்ம வந்து உரிமை கொண்டாட முடியாது இது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கர்த்தருடையது இது கர்த்தர் இட் பிலாங்ஸ் டு காட் இது கர்த்தருக்கு சார்ந்தது இது வந்து ஸோ ஓனர்ஷிப் வந்து கர்த்தருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யாருமே வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஆண்டவர் இந்த வல்லமின் வரங்கள் ஒன்பது வரையில் வர வல்லமின் வரங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் ஓ எனக்கு வந்து குணமாக்கும் வரம் இருக்குது நான் ப்ரீச் பண்ணால் அப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் என்கிட்ட வந்து அந்த வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வேர்ட் ஆஃப் இஷ்டம் இருக்குது கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபைத் என்கிட்ட ஆப்ரேட் ஆகுது குணமாக்கும் வரம் ஆப்ரேட் ஆகுது திருக்கு தரிசன வரம் ஆ
காமிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அனாலிட்டிங் இல்லாதபடிக்கு ஆவணங்களோட வழிநடத்து இல்லாதபடிக்கு ஆவணத்த பில் இல்லாதபடிக்கு சில காரியங்கள் செய்யப்படுது அப்படின்னாக்க அது பயங்கரமான கண்ணி கடைசியில் வந்து இட் வில் லீட் டு சம்திங் லைக் ராங் ஸ்பிரிட் ஃபெமிலியர் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து அது இடம் இடம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆகிடும் ஸோ இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் ஆண்டோட வழிநடத்தின் பிரகாரமும் பிரகாரமாக வந்து அது செய்ய செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஸோ இதில் யாருமே ஓனர்ஷிப் வந்து நம்ம கொண்டாடவே முடியாது இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரங்க வந்து அப்படிதான் ஐயோ நான் கை வச்சனாக்க அப்படி நடக்கும் பொண்ணு நடக்காது நீ கை வச்சனாக்க ஒன்றும் நடக்காது நமக்கு தெரியாது நம்ம யார் நமக்கு தெரியுமா இல்லையா நம்மளோட வல்லம் என்ன நமக்கு தெரியுமா இல்லையா ஸோ யார் அது மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வல்லமின் வரங்கள் தர்றாங்க அப்படின்றது நம்ம சீர்த்துக்கு போங்க அப்போ நம்ம யார் நம்ம ஒரு வெசல் அந்த ஒரு ஞாபகம் இருக்கணும் நம்ம வந்து சரியான ஒரு மீன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரம் தான் இந்த பாத்திரத்தின் வழியாக ஆண்டவர் இந்த கிஃப்ட்டுகளை வந்து ஃபுளோ பண்ண வைக்கிறார் ஸோ இயர் ஜஸ்ட் அ வெசல் இந்த வெசல் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க ஆண்டவர் வந்து அவருடைய கிஃப்டை வந்து ஃபுளோ பண்ண வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த கிஃப்ட் வந்து எப்படி நடக்கணும் ஆஸ் பர் ஹிஸ் வில் நடக்கணும் அவ்வளோதான் இது நம்மளோட வீடு இப்போ நான் எந்திரிச்சு வந்து எனக்கு திருக்கு தர்சன் வர இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம பார் திருக்கு தர்சன் சொல்கிறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது வரமே கிடையாது அது ஸோ இட் இஸ் கிவன் ஃபார் பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக அது பர்டிகுலர் காரியத்துக்காகத்தான் வந்து ஆண்டு ஆண்டு வந்து அதை செய்கிறாங்க அது வந்து அவருடைய வீடு பிரகாரம் தான் வந்து அஸ் பர் ஹிஸ் வில் நம்மளோட வீடு பிரகாரம்லாம் வந்து இது நடக்க நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த வரங்கள் பற்றி சொல்லும் பொழுது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெஃப்ளெக்டர் மாதிரி தான் இப்போ எப்படி வந்து சூரியன் வந்து மூணில் வந்து பிரகாசிக்குதோ மூணுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சம் கிடையாது தனியாக தனியாக வந்து வெளிச்சம் கிடையாது சந்திரனுக்கு ஒரு வெளிச்சம்லாம் கிடையாது சந்திரன் வந்து சூரியன்கிட்ட இருந்து ஒளியை பெற்று வந்து பிரகாசிக்குது அவ்வளோதான் அவர் ரெஃப்ளெக்டர் மாதிரி பூமிக்கு இரவு நேரத்தில் ஸோ அது போல தான் நம்மளும் வந்து ஒரு கண்ணாடியில் வந்து சூரிய ஒளி பட்டு வரும் பொழுது வந்து இருளான பகுதியில் வந்து அது எப்படி ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுமோ அது அப்படி தான் நம்ம ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான் அவர் இது சூரியன் நம்ம ஒரு கண்ணாடி அதை ரிசீவ் பண்ணணும் அது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான் அதை கண்ணாடி கொண்டு போய் இருந்து வேறு இடத்துல வச்சுக்கலாக்கா வந்து அது கொண்டுமே இல்லை சூரிய ஒளிச்சலத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதோடய ரெஃப்ளெக்ஷன் அது அப்படி தான் ஸோ பெரும் வராட்டுறதுக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அது அந்த லே அந்த ஒரு அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம அப்பா எப்படி நம்மகிட்ட பேசுகிறா வந்து அந்த அந்த லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சால் தான் இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படும் நமக்கு வந்து அப்போ நமக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல் பாதகங்களாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்ம அதுக்கு வந்து கிரெடிட்டில் நம்ம வந்து ஒன்றுமே எடுக்க முடியாது ஆண்டருக்கும் வகையை செல்லுது அந்த மாதிரி அந்த காரியங்கள் வந்து ஆண்டர் நம்ம ஒன்று செய்யும் பொழுது இது நம்மகிட்ட வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அவைலபிளாக வந்து இருக்கணும் இந்த இந்த காரியத்துக்கு வந்து முக்கியமாக என்ன செய்யணும் இந்த காரியங்க காரியங்களுக்கு வந்து ஆண்டவருக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் ஈல்டு பண்ணணும் இப்போ ஒருத்தர் என்ன செய்வாங்கனாக்கா வந்து ப்ராஃபஸி நாங்கள் ப்ராஃபஸி மாத்திரமா அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஏற்படுறாக்கா அந்த ஏரியில வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து ஈல்டு பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து பிசாசுகள் வந்து துரத்துறதுக்கு வந்து வல்லமின் வரங்களை வந்து செயல்படுத்திட்டே இருப்பாங்க பிகாஸ் தேர் ஈல்டிங் மோர் டுவர்ட்ஸ் தட் ஏரியா இப்போ நம்ம எந்த வரங்களை குறித்து நம்மளுக்கு அதிக நாட்டம் இருக்குதோ அந்த ஏரியாக்கள் வந்து நம்ம வாங்கி தவணும் போகும் பொழுது வந்து அதில் வந்து அந்த ஈல்டிங் இருக்கும் பொழுது கடைசி தவணை அதில் செயல்படுவார் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய பேர் உணர்ந்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம வந்து ஆண்டருக்கு வந்து ஈல்டு பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஈல்டு பண்ணுவார் பாரு கழுதையே வந்து ஈல்டு பண்ணிருக்குங்க ஒரு ஆண்டவர் கழுதையை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கிறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஸ்டோரி தெரியும் நான் சொல்லவே வேண்டாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் கத்திருக்கு மகிழ் உண்டாவதாக ஒரு கழுதையை வந்து ஆண்டவர் யூஸ் பண்ணிருக்கும் பொழுது அணிமலை கஞ்சறிவு உள்ள அணிமலை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கும் பொழுது ஆறு அறிவு படைத்து நம்மளை யூஸ் பண்ண மாட்டாரா கழுதை வந்து ஆண்டவர் சாயலையா படித்தார் கழுதை ஏணி உண்டாது அப்படின்னாரு உண்டாயிடுச்சு அவ்வளோதான் உன்னை உங்களே என்னை வந்து ஆண்டவர் அப்படி உண்டாகலாம் சொல்லவே இல்லை ரொம்ப ஸ்பெஷலா படிச்சாரு எப்படி படைச்சான்றது ஜெனசிஸ்ல இருக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி ஜீவ சுவாசத்து ஊதுனார் எந்த படைப்பிக்க ஏதாச்சும் பைபிள் எடுத்துக்காமீங்க அந்த மாதிரி இருக்குது
அவநம்பிக்கைகள் ஓ இது ஆண்டவர் தான் சொல்றாரா நம்ம நல்ல அதாவது ஆண்டவரோட அந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுனாக்க வாக்கு இருந்துச்சுனாக்க தெரியும் இது ஆண்டவர் பேசுறாரா வேற யாரு பேசுறாரா நம்ம இருதத்துல இருந்து வருதா ஆண்டவர் பேசுற சத்தம் உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கழுதையின் வாயை திறந்த தேவன் நம்முடைய வாயை திறப்பதற்கு அவர் போதுமானவர் என்று முதலாவது நம்ம விசுவாசிக்கணும் கத்திற்கு உண்டாக ஸோ இந்த தாற்பயங்களை நம்ம வந்து இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கணும் முதல் இது வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது ரெண்டாவது என்ன சொன்ன வந்து இது ஹெமன்ல இருந்து வருது இது நம்மளுடைய இது கிடையாது இட் பிலாங்ஸ் டு காட் மூணாவது இது ஓனர்ஷிப் வந்து கர்த்தர் நம்மளும் வந்து ஓனர்ஷிப் கொண்டாட கூடாது அப்படின்னாக்கா ஓனர்ஷிப் கொண்டாடினாக்கா அங்கே பெருமை வந்துடும் அங்கே அந்த வரங்க செயல்படாத ஒரு நிலைமை போயிடும் அங்கே வந்து ராங் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து இடம் கொடுக்கக்கூடிய காரியம் வந்துடும் ஹெமிகர் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து இடம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் வந்துடும் ஏன் இன்னைக்கு ஆரம்பத்தில் நல்லா ஊட்டி ஊழியங்க பண்றாங்க போக போகும்போது இந்த தைவடைஞ்சு போயிடுது வரங்கள் செயல்படல ஏன்னாக்கா அந்த ஸ்டாச்சுஸ் பிரகாரம் இருக்கிறது கிடையாது பரிசு தோண்ட லீடிங் பிரகாரம் வந்து இருக்கிறது கிடையாது அது போயிடுது அப்படியே நிறைய ஊழியக்காரங்க வந்து இப்போ சில பிரசங்கங்களை கேட்டிருக்கிறேன் நான் வந்து அவங்க வந்து ஃபெமிலியர் ஸ்பிரிட்டில் வந்து பேசியிருக்கிறாங்க அது அடுத்த ஊழியக்காரங்களுக்கு தான் அந்த டிசைனிங் ஸ்பிரிட் வந்து இருந்திருக்குது அதை ரெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க இத்த தடவை நீ ஊழியத்தை தொடர்ந்தாக்க வந்து இதாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எச்சரித்து இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நாட்களை ஏன் இந்த மாதிரியான வந்து வலுவிழந்து போகக்கூடிய காரியங்கள் ஓனர்ஷிப் எடுத்துறாங்க கடைசியில் நான் பாரு இப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன் குணமாக்கு வர செயல்படுது பிசாசு விரு போடுது பெரும் வரதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க பிசாசு நம்மளால நம்ம கண்டா ஓடுது நம்மகிட்ட அந்த வல்லமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரிசித்தா இந்த வல்லம் நம்ம எடுத்து எடுக்கிறாருதான் பிசாசு நம்மளை கண்டு வந்து ஓடுது ஸோ மோதர்ஷிப் ஐந்தாவது காரியம் வந்து அவங்களுடைய வீழ்ப்பிரகாரம் வந்து அதை செய்யணும் நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் வில்ல வந்து இருக்கணும் ஸோ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் வில் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்மளுடைய சொந்த வில்லை வந்து அதை பயன்படுத்தக்கூடாது ஆறாவது காரியம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெஃப்ளெக்டாக அந்த ஒரு நிலைப்பு இருக்கணும் நமக்குள்ளால் எப்பவுமே வந்து ஏழாவது காரியம் பரிசுத்த ஆவினருக்கு வந்து ஈல்டு பண்ணணும் நம்ம வந்து பரிசுத்த ஆவினருக்கு ஈல்டு பண்ணி எந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து ஈல்டு பண்ணுவோம் அந்த ஏரியாவில் வந்து அவர் செயல்படுவார் அகேன் இது பரிசுத்த ஆவியனவர் இது அந்த அவனாயின்ற வந்து பரிசுத்த ஆவினர்னால நம்ம கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியம் அதனால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க பரிசுத்தமா இருக்கணும் ஆமே ஸோ பரிசுத்தமா இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம செய்ய முடியும் பரிசுத்தமா இல்லாதபடிக்கு அகேன் கிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்றது ஆப்ரேட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க அது ராங்கான ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து ஈல்ட் ஆகும் ரொம்ப முக்கியம் ஜாக்கிரதை ஃபேமிலியர் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து ஈல்ட் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக எட்டாவதாக பார்த்தோம் ஒரு அனிமலோட வாயை வந்து கற்ற திறந்தாருனாக்க நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவருக்கு துணியணும் ஒரு கழுது துணிஞ்சது ஆண்டவருக்கு துணியணும் அடுத்து என்ன செய்யணும்னாக்கா இந்த மாதிரியான காரியம் நடக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு முதலாவது துடியும் நனவு மகிமையும் நம்ம வந்து செலுத்த கற்றுக்கணும் கழுதை நடந்து போச்சுங்க கழுதைக்கு வந்து ஜம்முக்கால விரிச்சா கழுதைக்கு பட்டு துணி விரிச்சா கழுதைக்கு வந்து கொப்புகளையும் இலைகளையும் வெட்டி போட்டோம் கழுதை நல்லா வந்து போச்சு அதுல கழுதை வந்து மகிமை பட்டுருச்சுனாக்கா என்ன இருந்திருக்கும் எனக்கு என்ன மரியாதை பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிரால அந்த மரியாதை உன் மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறது யாரு ஏசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அதனால்தான் கழுதியாக கழுதியாக உனக்கு இவ்வளவு மரியாதை இத்தனை நாள் உனக்கு மரியாதை இருந்துச்சா இத்தனை நாள் உனக்கு கவனிப்பு இருந்துச்சா ஒரு கவனிப்பு இல்லை உனக்கு கேட்பாரட்டு கிடந்த நீ இப்ப இன்னைக்கு வந்து எரிசிலை என்ன பண்றாங்க பாரு ஜம்மு காலம் என்ன பட்டு துணி என்ன ஆற வாரம் என்ன கழுதைக்கு என்ன சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் இப்ப யோசனை பண்ணி பாருங்க அந்த கழுத போயிட்டு ஆஹா ஓகோன்னு சொல்லிட்டு வந்து அங்க பெரும் பாராட்டு இருக்கு இடம் குடிச்சுனாக்க இது நமக்கு தெரியும் இந்த கழுதைக்கு இவ்வளவும் கிடைக்குது இதெல்லாம் வந்து யாருனால கிடைக்கின்றது வந்து யாருக்கு நமக்கு தெரியும் ஏசு கிறிஸ்தனாலதான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஆணும் ஆண்டு ஒருக்கு ஒரு கழுது அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு இருந்தாலே போதுங்க சோ ஜோரி தன்னால வந்து நம்ம நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் ஆண்டவருக்கு வந்து கொடுப்போம் இன்னொரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்து வந்திருக்கிறோம் அதாவது இப்போ இந்த சப்போஸ் நம்மள்ட்ட இருந்து செயல்படுதோ இல்ல அடுத்தவங்க நமக்கு வந்து மினிஸ்டர் பண் மினிஸ்டர் பண்றாங்களோ மினிஸ
அத எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இதை ஆண்டவர் தான் நம்ம கிட்ட பேசுறாரு இன்னைக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு அது இதனுடைய அறிவு இல்லை ஒருத்தவங்க அப்படியே வந்து தீர்க்க சொல்லிட்டாங்கனாக்க வந்து ஐயோ அவரு பாஸ்டர் அவரு இவாஞ்சலிஸ்ட் அவர் தேவோட ஊழியக்கார் இந்த இதை சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம பயந்துக்கிறோம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒண்ணு குறைந்திய பதினாலு மூணு எடுத்து யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாகத்தக்கதாக பேசுகிறான் திருப்பி திருப்பி வாசிங்களேன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் விருத்தியும் ஒண்ணு பக்தி விருத்தி ரெண்டு புத்தியும் புத்தியும் மூன்று ஆறுதலும்ங்க நம்ம ரசிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாங்கிற அபிஷேகத்துல இருக்கும் பொழுது வந்து ஆண்ட நம்ம கூட இருக்கும் பொழுது நம்ம பேசுறது வந்து பரிசுத்தாங்கிறத பேசுவோம் அதுல எந்த ஒரு மாற்றமே இல்ல சோ மற்ற வரங்கள் ஜென்ரலா முக்கியமா வந்து இந்த தீர்க்க தரிசன வரங்களை குறிச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஈஸியா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மூன்று காரியத்தை வச்சு யாரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒண்ணு வந்து அது எடிஃபை பண்ணணும் நமக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கணும் எடிபிகேஷன் ரெண்டாவது வந்து எக்ஸாட்டேஷன் வந்து இருக்கணும் சோ அதுல வந்து தமிழ்ல போட்டு புத்தி உண்டாகத்தக்கதாக அப்படின்ட்டு வந்து போட்டிருக்குது மூணாவது வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த தேர்க தரிசனம் கம்ஃபர்டிங்கா இருக்கணும் உங்களுக்கு யாராச்சும் வந்து ஒருவேளை வந்து நீங்க எனக்கு எனக்கு கோயிலுக்கு வரல என் சர்ச்சுக்கு வரல உங்க வீட்டுல வந்து இந்த சாபம் உழுகும் அல்லது வந்து இந்த கட்டு வந்து உழுகும் செத்து போயிருவீங்க அப்படி இப்படி மனுஷனாச்சரிச்சிடலாம் அதுல தப்பே கிடையாது இல்லைன்னா அவன் திருப்பி வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ண மாட்டான் இந்த மாதிரி வந்து தெரிஞ்சு வச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்துல ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தீர்க்க தரிசனத்தை வந்து ஓடி நாடி வந்து தேடி வந்து ஓடக்கூடாது தீர்க்க தரிசனன்றது வந்து நம்மகிட்ட கடந்து வரணும் ஆண்டவர் எளியா அனுப்புனாரு போ ஆகாபின் அரண்மனைக்கு போ இந்த இந்த காரியங்களை பத்தி சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு சோ இசைவேலுக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுது வந்து எளிசா என்ன பண்றாரு போ இந்த காரியத்தை வந்து செய்ய அப்படின்னு சொல்லி தூது அனுப்பி ஏன் விசர்வல்ல வந்து தீர்க்க தரிசி இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டியா தீர்க்க வந்து ஒன்ன தேடி வரணும் நீ போய் கூட தீர்க்க தரிசனத்தை வந்து நாடி போக கூடாது அப்ப அதே போல நம்ம நம்மள ஆடு வந்து தீர்க்க தரிசனம் பயன்படுத்தும் பொழுது சரி நம்ம அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது சரிவிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு வந்து வெளிப்படும் அவன் சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க சொன்னீங்க அது நடந்தது நமக்கு நினைவு இருக்காது ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பாரு நம்ம மூலமா அந்த வார்த்தை வெளிப்பட்டிருக்கும் அது நடந்திருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் உண்டுங்க எல்லாத்துக்கும் உண்டு யார் யாரு இன்னைக்கு நீங்க அபிஷயம் பெற்றுக்கிறீங்களோ எல்லாத்துக்கும் இந்த வார்த்தை வந்து ஆண்டர் வந்து வச்சிருக்கிறாரு நீங்க ஆப்பரேட் பண்ண வாய் திறக்கல அவ்வளவுதான் கழுதை அன்னைக்கு வாய் திறந்துச்சு பாவம் இன்னைக்கு நாம வாய திறக்கல கழுதைக்கு அஞ்சு அறிவு இருந்துச்சு அது கவன் கண்டிக்கவே கிடையாது முன்னாடி பிழையாம இருந்தா என்ன அங்கிட்டு பாலாக்க இருந்தா என்ன எங்கிட்ட எவை இருந்தாலும் எனக்கு என்ன எனக்கு முன்னாடி நிக்கிறது வந்து ஆண்டவர் நான் வாய திறக்கணும்னு திறந்துருச்சு கழுத அது பக்கத்துல இன்னொரு பாதிச்சா இங்கிட்டு இன்னொரு பாதிச்சா ஒருத்தரையும் பாக்கல இன்னைக்கு நம்ம இந்த டீசன்சி எல்லாம் பாக்குறோம் ஏன் நமக்கு ஆறறிவு இருக்குது ஸ்பிரிட் ஃபுல்டா இருக்கும் பொழுது நம்ம மைண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் கர்த்தருக்கு வந்து கொடுத்துடணும் கர்த்தருக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக சோ இந்த மூணு காரியங்களை சீரதிக்கு பாருங்க நம்ம வாஸ்து பிரகாரமாக எந்த மரமா இருந்தாலும் சரி முக்கியமா தேர்ந்த தரிசன மரங்கள் எடிஃபை பண்ணணும் எக்ஸாக்ட் பண்ணணும் கம்ஃபர்ட் பண்ணணும் சுருங்க கூறணும் அப்படின்னாக்க இந்த மரம் எல்லாமே தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில இருக்க வேண்டும் அதுலயே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் 
ஸோ தேவோட வார்த்தையில் ஒரு வாரம் செயல்படலை அப்படின்னாக்க அது இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் காட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் ஒரு ஏதாச்சும் வந்து வரும் பொழுது ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு வரும் பொழுது அண்ட் ரே இது நீர் தான் பேசுகிறீரா உங்கள்கிட்ட வந்து ஆவணம் இருக்கிறாரு நம்மகிட்ட வந்து ஆவணம் இருக்கிறாரு அப்படி இருக்குது ஆமாம் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார் அப்படின்னாக்க தென் அதை ரிசீவ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஆண்டவரே இதை நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் இதுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இதுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் இன்றைக்கி வர்ற திருக்கு தரிசனங்களில் வர்ற காரியங்களில் வந்து இன்றைக்கி ரிசீவ் பண்ணவும் தெரியல நமக்கு வந்து அதுவும் தெரியல அதுக்கு அதை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆண்டவரே இது அந்த மனுஷனில் நீரே இதை பேசுகிறீர் நான் ஓகே நான் கீழ்ப்படுகிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கீழ்ப்படுகிறோம் அந்த அம்மா அப்படி தான் இது ஆழ்த்துனாங்க ஆண்டவரே ஐ அக்செப்ட் திஸ் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் நீங்களே எனக்கு நேரடியாக அது பேசி பேசியிருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுறேன் திருப்பி இந்தியாவுக்கு போகிறேன் நான் போய் அந்த பகுதியில் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் அறுவடை தருவீங்க அரிசி பண்ணுறேன் ஆண்டவரே ஸோ எந்த வரமே வந்து சுருங்க கூறும் பொழுது தேவோட வார்த்தையினுடைய அடிப்படையில் அவைகள் வந்து இருக்கணும் தேவோட வார்த்தையின் அடிப்படையில் இல்லாத எந்த ஒன்றும் நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து செய்ய மாட்டார் அவர் வந்து வரத்தை வந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமெல்லாம் நடத்தவே மாட்டார் ஸோ அவர் வரங்களுடைய காரியங்கள் தார்ப்பரியங்கள் எல்லாமே வந்து ஆண்டுடைய அந்த வார்த்தைக்கு உட்பட்டு தான் வந்து இருக்கும் அடுத்து ரொம்ப எசென்சியலாக வந்து வந்து அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை வந்து சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் கீ டு ஆப்ரேட்டிங் த கிஃப்ட் என்ன கீ இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த வந்து அந்த அபிஷேகம் வந்து இருக்குது நிறைச்சிக்கப்பட்ட அப்படின்னாக்க ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் உனக்கு அந்த அபிஷேகத்தை அனாயிண்டிங்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஊற்றுவார் உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் வந்து பயன்படுத்துவார் நிறைய சாட்சிகள் வந்து உண்டாக்குறா தேவோட நாவும் வந்து மகிழ்ப்படும் ஆண்டவர் அப்படி போகிற வாசல் அப்படி பயன்படுத்துவார் இதுக்காக நீ போய்ட்டு வந்து என் தேவ ஜனமே இதோ கத்துடைய வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது அப்படின்னு பேச தேவையின்ற அவசியமே கிடையாது கேஷுவலாக அப்படி போகும்பொழுது ஆண்டவர் வந்து நம்மளை வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஆண்டவர் நாம் தமை உண்டாவதாக எப்படி கீ டு ஆப்ரேட்டிங் த கிஃப்ட் அந்த பகுதிக்குள்ளால வருவோம் என்ன வந்து கீ வந்து இம்பார்ட்டன் மூணு கீ வந்து இம்பார்ட்டன் மூணு திறவுகோள் ஒரு வரம் வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் நம்ம மூணு அப்படின்னாக்க இந்த மூன்று திறவுகோள் முக்கியம் இந்த மூன்று திறவுகோள் இல்லை அப்படின்னாக்க அங்கே அந்த வரங்கள் வந்து செயல்படாது ஸோ வரங்களை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மூன்று திறவுகோள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதலாவது ஒரு திறவுகோள் இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் இந்த இந்த திறவுகோள் அது வந்து ஃபெய்த்து இதுதான் வந்து பெரிய வந்து மேஜர் எலிமெண்ட் இதை ஃபெய்த் இல்லை அப்படின்னாக்க நம்ம இந்த வரத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது திடீர்னு வந்து நீங்கள் மூவ் ஆகுவீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து குணமாக்குறது கேட்காலும் ஜோம் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து யாருக்கோ சுகம் இல்லை மனைவியோ அப்பாவோ அம்மாவோ திடீர்னு வந்து ஒரு வசனத்தை வந்து ஆண்டவர் கொடுப்பார் அந்த மூலமாக வந்து என்ன செய்வீங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 திடீர்னு வந்து ஒரு ஃபெய்த் வந்து உள்ளத்தில் பிறக்கும் அந்த செய்தி வச்சு நீங்கள் வந்து ஜவ் பண்ணும் பொழுது அங்கே அந்த கிஃப்ட் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து அது ஸ்லோ ஹீலிங்காக இருக்கலாம் அல்லது இமீடியட் ஹீலிங் இன்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் ஹீலிங்காக இருக்கலாம் பட் பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்க வந்து அந்த இதுலேருந்து சு சுகமடைஞ்சிருவாங்க ஸோ அப்படி தான் அந்த கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் ஆப்ரேட் ஆகும் போது அந்த கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ கிஃப்ட் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆப்ரேட் ஆகும் ஃபெய்த்தில் ஸோ அனாயிண்டிங் இருக்கும் பொழுது எப்படி ஸ்பிரிட்டில் மூவ் ஆகுறது அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ ஃபெய்த் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு வந்து அந்த நேச்சுரல் ஃபெய்த்து எப்போவுமே வந்து என்ன செய்யணும் நான் ஆண்டரோட வந்து அது சரியான விதத்தில் இருக்கணும் தான் எனர்ஜி லெவல் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி ஸ்பெக்ட்ரமே அது தான் ஸோ இந்த அந்த ஃபெய்த் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் கீ டு ஆப்ரேட்டிங் கிஃப்டில் முதல் ஒரு காரியம் ஃபெய்த்து ரெண்டாவது ஒரு காரியம் அப்படின்னாக்க ஒன்று கொடிந்தியர் பதிமூணு வாசிக்க வேணா அந்த முழு அதிகாரத்தில் நீங்கள் போய் வாசிச்சிங்கனாக்கா லவ்வை பற்றி ஆண்டர் எழுதி வச்சுப்பார் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டாவது ஒரு கீ என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து லவ் ஒரு கம்பேஷன் ஒருத்தர் மேலே இல்லாதபடிக்கு அவங்க மேலே வந்து நமக்கு வந்து அன்பு இல்லாதபடிக்கு அவங்களுக்கு நம்ம ஜவுன் பண்ண முடியாது அந்த கம்பேஷன் இல்லாதபடிக்கு என்ன செய்ய முடியாது அந்த கிஃப்ட் வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்க ஆண்டவர் வந்து நிறைய பேர் வந்து
இப்ப பாருங்க ஏசு கிருத்து வந்து மனது உருகி நிறைய இடத்துல இருக்குது ஹி மூடு கம்பேஷன் மனது இருக்கும் அப்படி வரணும் நம்மளுக்கும் வந்து என்ன செய்யணும் அந்த ஒரு மனது இருக்கும் லவ் இருக்கணும் இன்றைக்கு அன்புல நம்ம வந்து குறைவு பெற்றிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கு அந்த நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த ஃபெய்த் எப்பவுமே நம்ம டெல்ல செய்யணும் பொங்கி ஒழியணும் அதை வந்து ஆண்டோட்ட வந்து எப்பவுமே வந்து கேட்டு பார்க்கணும் அதுல வந்து வளர்றதுக்கு நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா சின்ன கடுகளை உள்ள ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னாக்க நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த மழை வந்து பெயர்ந்து வந்து என்ன செய்யும் கடல்ல போய் வந்து விழும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய மழையாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு பெரிய டிசீஸாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஒரு தடையாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு ஃபெய்த் நமக்குள்ள விசுவாச அசையாத விசுவாசம் அந்த கடுகு போல விசுவாசம் வேக்யூம்லெஸ் ஃபெய்த் அவ்வளவுதான் அந்த வேக்யூம்லெஸ் ஃபெய்த் இதுக்கு மேல நிறைய நம்ம பிரசவம் பண்ண முடியாது இல்ல ஃபெய்த் நிறையவே நமக்கு தெரியும் வேற ஸோ ஃபெய்த் அந்த வேக்யூம்லெஸ் ஃபெய்த் இருக்கும் பொழுது அதை கேட்டு பெறணும் இல்லைனாக்க எனர்ஜி லெவல் மாதிரி அது ஏறி இறங்கு எல்லாத்தையும் வந்து மாறுபடும் இது எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஆண்டோட்ட வந்து அந்த ஃபெய்த்தை வந்து கேட்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு இன்னைக்கு எண்டு சொன்ன கேட்கணும் இன்னைக்கு எனக்கு தேவையான அந்த ஃபெய்த்தை கொடுங்க எனக்கு ஊற்றுங்க நான் ஃபெய்த்தில் குறைஞ்சல கூடாது அது வேக்யூம்லஸ் ஃபெய்த் கடுகு போல அண்ட் அந்த ஃபெய்த்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் முதல்ல ஃபண்டம் மேஜர் எலிமெண்ட் அது ரெண்டாவது வந்து லவ் ஸோ கர்த்தர் எப்போ ஹீல் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மனது இருக்கும் மனது உருகி தொட்டா மனதுருகி பாட்டே இருக்குது மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க லாசரஸ் வந்து கலரில் வந்து எழுப்புவார் ஆண்டவர் அங்கே போகும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து அவ்வளோ கம்பேஷனில் நினைஞ்சார் அவன் செத்து போன ஒரு தூக்கம் வந்து இருந்தது அந்த அந்த தூக்கம் அப்புறம் அந்த கம்பேஷன் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் கண்ணீரில் வந்து தண்ணீரே வந்து வர வச்சிருச்சு ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பீப்புளை வந்து அடுத்தவங்களும் நேசிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங்கரா கிஃப்ட் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் இது முக்க முக்கியமான ஒரு சீக்கிரட் இன்னொருத்தவங்க நேசிக்காம அவங்க மேல விரோதம் வச்சிருக்கலாம் அவங்க போய் ஜெர்ம் பண்ணினாக்கா ஒண்ணுமே நடக்காது அங்க சோ பேசிக் வந்து கடவுளுடைய அந்த தேவ அன்பு உள்ளத்துல இருக்க அந்த கம்பேஷன் இருக்கும் இருக்கணும் அந்த கம்பேஷனுக்கு வந்து நம்ம கேட்கணும் இல்ல அப்படின்னாக்கா வந்து கேட்கணும் பயிற்சியில் வந்து குறைஞ்சிருக்கணுன்னாக்கா வந்து பயிற்சி கொடுங்க கேட்கணும் லவ்ல குறைஞ்சிருக்கா லவ் கொடுங்கன்ட்டு ஆ ஆண்டவரே இதெல்லாம் கொடுக்கணும் ஏன்னா என்னால் வந்து உங்களால் ஒன்றுமே செய்யக்கூடாதுன்ட்டாங்க ஸோ ஃபெய்த் இருக்கணும் லவ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு மட்டும் பற்றாது மூணாவது முக்கியமான ஒரு தெளிவுகள் அனாயிண்டிங் ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து அனாயிண்டிங் பற்றி பேசணும் அனாயிண்டிங் தான் நிறைய பற்றி பேசணும் இது அனாயிண்டிங் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கு வந்து ஸோ அனாயிண்டிங் வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இது கர்த்துடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு தேவ பிரசனம் பிரசனத்தை வந்து உடனே மட்டும் நம்ம பற்றாது அதை சொந்து செல்கிறவர்களாக நம்ம வந்து இருக்க வேண்டும் அதுதான் வந்து அனாயிண்டிங் நம்ம மேலே கூடிய நம்ம மேலே வந்து பகரக்கூடிய அந்த அனாயிண்டிங் வந்து அதுதான் ஸோ பிரசனத்தை தேவனுடைய பிரசனத்தை தேவனுடைய ஒரு உன்னதமான ஆஃப்ஸம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இதுதான் சொல்லணும்னாக்கா ஆஃப்ஸம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஸோ இது ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட்டை வந்து வரக்கூடிய ஒன்று இது ஆஃப்ஸம் பிரசன்ஸ் வந்து நம்ம மேலே வந்து எப்பவும் இருக்கணும் நம்ம நடந்து போகும்போது அந்த அனாயிண்டிங் வந்து அடுத்து வந்து ஹிட் பண்ணும் அது ஒன்றும் நம்ம மூலமாக வந்து அனாயிண்டிங் வந்து இன்னொருத்த ஹிட் பண்ணது அப்படின்னாக்க இட் இஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் அது என்னத்துக்குனோ அந்த அவங்க சொல்லுவாங்க நிறைய காரியங்கள் வந்து இருக்குது இந்த அனாயிண்டிங்கில் வந்து ஸோ இந்த ஆவசம் பிரசன்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது மட்டும் நம்மளுடைய வேலை கிடையாது வி ஹவ் டு கேரி திஸ் ஹோலி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு அனுபவம் இருந்தால் தான் ஆண்டோட அந்த பிரசனத்தை வந்து நம்ம வந்து சுமந்து செல்ல வந்து முடியும் ஸோ ஃபெய்த் ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து லவ் மூணாவது எலிமெண்ட் அனாயிண்டிங் இந்த மூன்று கிஃப்டை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய திறவுகோள்கள் இந்த மூன்று திறவுகோள்கள் நம்மளிடத்துல இன்னைக்கு இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இன்னைக்கு ஏன் நம்மளால வந்து கிஃப்டை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க இந்த மூன்றுல ஏதாச்சும் ஒன்று கம்மியா இருக்கணும் ஒருவேளை நம்மகிட்ட ஃபெய்த் இருக்கலாம் ஆனால் லவ் வந்து குறைஞ்சிருந்துருக்கலாம் அனாயிஞ்சிங்கன்னா அனாயிண்டி பற்றி தெரியாமவே வந்திருக்கலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபெய்த்து தெரியும் லவ் பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் அனாயிண்டிங்கை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நிறைய பேர்த்துக்கு அப்படி தான் இன்றைக்கி மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மூன்றுலையும் தேரணர்களாக இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இருக்க வேண்டும் என்
எல்லாருமே சொல்லணும் என்ன என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த ஃபுல் ஆர்மர் கார்டில் இருக்கணும் அது அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு இது இருக்குது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ எப்போ இந்த வாசரில் வந்து இருக்கிறதுக்குன்னா நம்ம வாசரில் இருக்கிறதுனால எப்போவுமே நம்மக்கிட்ட என்ன செய்யணும் அந்த ஃபுல் ஆர்மர் ஆஃப் கார்டு வந்து இருக்கணும் ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் கிஃப்ட் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு எசென்சியல் எசென்சியல் திங்ஸ் நம்மகிட்ட வந்து இருக்கணும் ஃபெய்த் லவ் அண்ட் ஆயிட்டி இந்த மூணில் எதுவுமே குறைஞ்சி போக கூடாது கம்பேஷன் இருக்கணும் ஆண்டர் பாருங்கள் பெருசாக குளத்தண்டையில் வந்து முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கிற வியாதியாக இருக்கிறான்னு என்று கண்டு அவன் பாவி பாவத்தினால தான் அவனுக்கு அப்படி வந்திருக்குது அவனுக்கு அந்த நோய் அப்கோர்ஸ் எல்லா நோயும் அந்த மாதிரி பாவத்தினால நமக்கு வர்றது கிடையாது அவனை பொறுத்தவரை அது வந்து இந்த நோய் வந்து பாவத்தினால இருக்கு அதனால தான் சொல்லாது குடும்பங்கள் உட்பட்டு பாவம் செய்யாதுனால அவர் ஸோ அவனை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படி சொல்றாரு ரொம்ப மனதுருகி தான் அந்த இடத்துல வந்து போறாரு அவ்வளவு தூரம் வியாதி இல்லை கெடுக்கான்னு சொல்லிட்டு வந்து குடும்பமாக விரும்புறியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு கேட்டால் அவனை குடும்பம் குணப்படுத்தார் எவ்வளவு அக்கறைப்பார் ஒருத்தன் தேடி போறாருங்க குணமடிக்க குணம் கொடுக்கறதுக்காக யோசனை பண்ணி என்ன மனதுருக்கம் பாருங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து மனதுருக்கமா ஜபிக்க கூட நம்மளால முடியல இல்ல இல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க ஜெபிக்கும் பொழுது வந்து கண்ணீர் வந்துனாக்கா அது உங்க கண்ணீர் கிடையாது பரிசுத்தாவின் வந்து அந்த அந்த பேர்டனை போடுறாரு நம்ம அடுத்தது ஜெபம் பண்ணும் போது நிறைய தடவை வந்து என்ன செய்யறோம் ஒரு கடமைக்காக ஏதோ ஜெபம் பண்ணுமேன்னு ஜெபம் பண்ணிடுறோம் ஆனா நீங்க உணர்ந்து அவங்களுடைய பேர்டனை வந்து நீங்க ஏற்று ஒருத்தருக்குடைய பேர்டனை வந்து கேரி பண்ணி சுமந்து சென்றபடி ஆண்டோடைய பிரசனத்துல அந்த அனாயிண்டிகள் நீங்க பிரேர் பண்ணி பாருங்க அது ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த காரியங்கள் தான் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹீலிங்கை கொடுக்கும் ஒரு விடுதலை கொடுக்கும் ஒரு தேவ சமாதானத்தை கொடுக்கும் மனது இருக்க ரொம்ப முக்கியம் ஃபெய்த் லவ் அமௌண்டிங் இந்த மூணு வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஒரு சில காரியங்கள் மாத்த நான் சொல்லி நான் வந்து முடிக்கிற அந்த இடத்துல ஸோ கரெக்டர் எந்த ஏரியாவில் வந்து உங்களை யூஸ் பண்ண விரும்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து சித்தம் கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த காரியத்துக்கு நம்மளை வந்து இடம் கொடுக்கும் பொழுது ஸோ இந்த காரியங்கள்லாம் வந்து தன்னால் வந்து நடக்கும் ஸோ இதுக்கு பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஞான ஜானம் பெற்றுக்கணும் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நடந்து நடக்கணும் பைபிள் பிரார்த்தமாக வந்து எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வந்து செய்யணும் இதெல்லாம் அப்புறம் தான் இந்த காரியங்கள்லாம் வந்து நமக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் அந்த பேசிக் காரியங்கள்லாம் நம்ம வந்து சரியாக பண்ணாமல் இருந்துட்டுனா வந்து உங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே வந்து நடக்காது ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து முதல் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இன்றைக்கி பொருளில் ரச்சிக்கப்பட்டிருப்போம் மொழி வந்து ஞான ஜானம் வந்து எடுக்காமல் இருந்துருப்போம் அப்படிலாம் அப்படி குறைவு இருக்குனாக்கா அந்த குறைவு எல்லாம் மாற்றணும் ஏன்னா நீ வந்து ஆண்டவர் சொய் செய்கிறது வந்து ஆண்டவர் சொன்னது வந்து செய்யாத படிக்க என்னை ஆண்டவரே பயன்படுத்தும் என்னை எடுத்து வல்லமை டைனமெண்ட் மாதிரி பயன்படுத்தும் இந்த ஆவின் வல்லமைகள் வரங்கள்லாம் பயன் பயன் பயன்படுத்தும் அப்படின்னாக்கா வந்து ஒன்றும் பயன்படுத்தவே மாட்டார் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பேசிக் எசென்சியாலிட்டிலாம் வந்து என்ன செய்யணும் ஃபில்ஃபில் பண்ணணும் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் பண்ண ஒரு பாடு தான் வந்து அடுத்து இதுக்கு உண்டான அந்த வாங்கிய தௌனமாக இருக்கும் பொழுது இந்த அனாயிண்டிங்கோட காரியம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அனாயிண்டிங்லாம் இருக்கும் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி நீங்கள் அறிஞ்சு கொண்ட அந்த காரியங்கள் உங்களோட வாழ்க்கைக்கு நான் வந்து வாழ்க்கைக்கு வந்து உதவியாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து நல்ல கிஃப்ட் நல்ல காரியங்களையும் கெட்ட காரியங்களையும் வந்து ஈஸியாக வந்து அறிஞ்சு பண்ணலாம் அப்படின்ற வந்துலாம் பற்றி பார்த்த அந்த மூன்று காரியங்கள் அப்புறம் அந்த அந்த பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அது வந்து கிஃப்ட்ஸோட பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் அடுத்து கீஸ் ஆஃப் த கிஃப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் மூணு காரியங்கள் ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு மனசில் வச்சு இன்னைக்கு வந்து ஜோ பண்ணுவோம் ஆண்டவர் தின்னு கிட்டி சேருவோம் ஆண்டவர் இதை கொடுக்க வாஞ்சி ஆகிக்கிறார் ஒன்றே மாற்ற நினச்சிக்கோங்க ஒரு கழுதைக்கு ஆண்டவர் வந்து பெருக்கு தசனங்களை கொடுத்து வாயத்தை வந்து பேச வைக்க கொடுங்கனாக்க நீங்கள் நான் அதை காட்டில் ரொம்ப பண்படங்கள் விசேஷித்தமானவர்கள் ஆண்டோடைய சாயலை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் ஸோ ஆண்டோர் அதை காட்டில் நீங்கள் வந்து எவ்வளவு உன்னதமாக பயன்படுத்துவார் இல்லையா ஆண்டோர் நாமத்தமாக உண்டாகட்டும் இனி நாம இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்கணும் கருத்தை நம்மளை கொண்டு இனி பயங்கரமான காரியங்கள் வந்து செய்ய போறார் நம்மளோட வீட்டில இருந்து அதை ஆரம்பிக்கட்டும் வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கட்டும் உன் கையில் அதிகாரத்தை கொடுத்துக்கிறாரு உன் கையில் என்னப்பா இருக்கிற அப்படின்னா கோல் எடுத்து நீட்டு
அடுத்து பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை இந்த ரெண்டு சேரும் பொழுது ஈஸியாக வந்து மத் இந்த காரியங்கள் நம்மளால் வந்து என்ன செய்ய முடியும் பண்ண முடியும் இதுக்காக நம்ம முனைஞ்சு போக வேண்டாம் கர்த்தர் அந்த வாய்ப்புகளை கொடுப்பார் அந்த நேரத்தை கொடுப்பார் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸை வந்து நிறைவேற்றுவார் இதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம்னா எப்போ வந்து பி ரெடி எப்போ எங்கே ஆண்டர் உங்களை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவார்னாலும் நமக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பீங்க அங்கே ஆண்டர் வந்து அங்கே பேசிகிட்டு இருப்பார் உங்களுக்கே அப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ எங்க ஆண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவார் எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் தெரியாது ஸோ அனாயிண்டட் பர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஜாக்கிரதையாக எப்பவுமே வந்து ஸ்திரப் ஆகி அவைலபிளாக ஆண்டவருக்கு இருக்கணும் தயாராக இருக்கணும் ஸோ அதனால நம்ம விழித்திருந்து ஜெயம் பண்ணணும் அனாயிண்டிங்கான ஆட்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சும்மா உலக வாழ்க்கையிலலாம் வந்து இருந்துக்கிட்டு நம்ம பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லி சொல்லியிருக்கிற வந்து ஃபெமிலியர் ஸ்பிரிட் ஃபெமிலியர் ஸ்பிரிட்னாக்கா வந்து ஒரு ஆளை வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவும் அது இதெல்லாம் தெரியும் இவன் என்னென்ன பண்ணுவான் ஏது இது பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அது வந்து ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் எஸ்பெஷலி அனாயிண்டட் அனாயிண்டடான மக்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வந்து இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஆண்டர் அனாயின் பண்ணார்னாக்கா சும்மா அனாயின் அனாயின் பண்ண மாட்டார் ஆண்டர் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இருக்கும் வாழ்க்கையில் அவங்களை பயன்படுத்த தான் விட மாட்டார் கருத்தர் தான் வந்து அபிஷேகம் பண்ணணும்னு ரட்சிக்கதான் இருக்குது நீ அபிஷேகம் பண்ணுறனாக்க வந்து அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து தான் ஆக நீ இறுதி மூச்சு வரைக்கும் வந்து ஆண்டவருக்கு ஸோ இன்றைக்கு ஒரு எலியா போல் எலிசா போல் ஒரு அன்னாயிண்டிங்கில் வந்து நம்ம அன்னு அவங்கள பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துலேயே அந்த அன்னாயிண்டிங்கில் இருந்தாங்கனாக்க இன்னைக்கு ஆவியனுடைய காலத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ அதிகமாக வந்து நம்ம இருக்கணும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி பெய்த்து லவ் அன்னாயிண்டிங் நம்மளோட வாழ்க்கையில் பொங்கி வளர பொங்கி வந்து வழித்தக்கதாக நம்ம வந்து இடம் கொடுப்போம் ஒருவேளை இன்றைக்கி இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க நான் அனாயிண்டிங்கே ஆகலை அப்படின்னா இன்றைக்கி எனக்கு என்னென்னே தெரியல அப்படின்னாக்க தயவுசெய்து உங்கள்கிட்ட சீர்படுத்த வேண்டிய காரியங்களை இன்றைக்கி சீர்படுத்துங்க ஆண்டவருக்கு வந்து கீழ்ப்படி வேண்டிய காரியங்களை கீழ்படு கீழ்ப்படுங்க ஏன்னா இந்த அனாயிண்டிங்லாம் வந்து கீழ்படுதல் இல்லாமனாக்கா ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆண்டர் போய் இதை சொல்லணும் சொல்லணும் இதை செய்யணும் செய்யணும் பாருங்க கரெக்டாக வந்து அனுப்புறாங்க இது இது செய் இது இது செய் இது எது பிரசங்க பண்ணி இப்படி இப்படி செய்யணும் ஆண்டு சொல்கிறாரு அது இப்படி பாண்டு செய்கிறாங்க அங்கே தேவோட நாம் வகுப்படுது ஆண்டு சொல்லா சில கருத்து செய்யும் பொழுது அங்கே பிரச்சனையும் வந்து வரும் மாட்டிக்குவோம் எதையும் ஆண்டோட சித்திரத்தின் பிரகாரமாக ஒப்பு கொடுத்து வேத அடிப்படையில் வந்து நம்ம செய்ய கற்றுக்கொள்ளுவோம் ஸோ நம்ம மாதிரி ஒரு விக்டோரியஸ் ஆட்கள் இந்த உலகத்தில் கிடையாது ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த அனாயிண்டிங்கில் அவ்வளோ ஒரு அதிசயம் இருக்குது ஒரு அற்புதம் இருக்குது நம்மளுடைய ஃபுல்னஸ் ஆஃப் லைஃப் கிறிஸ்டின் லைஃப்பை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த கிறிஸ்டினாக வந்து பாடுகளையும் கவலை கவலைகளும் கண்ணீரும் துன்பத்தையும் துயரமே வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அர்த்தமே கிடையாது பாடுகள் வரும் கவலைகள் வரும் சஃபரிங் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த நம் விசுவாச வாழ்க்கையில் வந்து பார்ட் ஆஃப் இது தான் தெர் மஸ்ட் பி அ பீரியட் ஆஃப் ரெஸ்டிங் ஆல்சோ நம்மளோட வாழ்க்கையில் ரெஸ்டிங் இருக்கு என்னைக்குமே வியாதி கிடையாது என்னைக்குமே வந்து அழுகை கிடையாது என்னைக்குமே வந்து துன்பம் கிடையாது ஜீவன் உண்டாலும் ஜீவன் பரிவுறு படம் வந்து இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய முடியல ஒரு ஃபுல்னஸ் ஆஃப் லைஃபை வந்து எனக்கு அனுபவிக்க முடியல ஏன் அப்படின்னாக்க வந்து அனாயிண்டிங்கோட ரகசியம் வந்து தெரியல அந்த அனாயிண்டிங் வரும்போது அந்த யோக்லாம் வந்து முடிஞ்சு போகும் இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களுடைய ஸ்பவுஸ் வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சார்ந்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மை உண்டாங்க அப்படின்னாக்க வந்து பொங்க மேலே அந்த அனாயிண்டிங் இருக்கணும் அந்த அனாயிண்டிங் வந்து கடந்து வரணும் இதை நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்து செய்ய செய்ய இந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்ய முடியாத படிக்க தடைகள் இருக்குன்னாக்க சீர்படுத்துங்க தயவு செய்து பெட்சிக்கை பெற்றுக்கலாம் ஒரு வேலை ஆண்டவருடைய காரியங்களுக்கு மற்ற அருட்சாதனங்களுக்கு தேவனுடைய அந்த காரியங்களுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஞானசேகரம் எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் கீழ்படியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் பைபிள் பிரகாரம் வந்து நம்ம செய்யணும் அதெல்லாமே வந்து பைபிள் பிரகாரமாக வந்து வாழ கற்றுக்கொள்ள நம்ம என்றைக்குமே வந்து நம்ம தான் ஆண்டவர் என்னும் பதில் சொல்லணும் ஸோ இன்றைக்கி அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து முதலாவது நம்ம வந்து தாழ்த்துவோம் அந்த மாதிரி உன்னதமான அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம வந்து தாழ்த்துவோம் நம்ம வந்து ஆண்டவர் கொட்டு ஒப்பு கொடுப்போம் நம்ம இடத்து
இன்னைக்கு கையில் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறோம் அது இது அதெல்லாம் எப்படி ஜோம் பண்ணணும்னாக்கா அது அனாண்டிங்கிறத தான் ஜோம் பண்ண முடியும் நீட்டு உன் கோலை செங்கடல் ரெண்டா பிரியட்டும் அல்லை லூயா இன்னைக்கு நான் ஒவ்வொருத்தரும் என்கரேஜ் பண்றேன் இது என்னோட வாஞ்ச ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஒன்பது வகையான வல்லவின் மரங்கள்னாலையும் நிரப்பப்பட்டு நம்முடைய ஊழியங்கள்ல ஊழியங்களை வந்து செய்யணும் ஆண்டவருக்கு பாருங்க என்ன சாஃப்ட்வேர்ல இருந்தீங்க என்ன ரிசர்ச்ல இருந்தீங்க எவ்வளவு சேலரி வாங்குனீங்க எவ்வளோ பெரிய வீட்டில் இருந்தீங்க எத்தனை பிள்ளைகளை பிடிச்சிங்க லைஃப் சைக்கிள் எப்படி ஓடிச்சு இதெல்லாம் பல்லவத்துக்கு வந்து வராது கூட நீங்கள் நான் ஆண்டவருக்கு என்னத்தை செஞ்சோம் எவ்வளோ ஆத்மாக்களை வந்து அறுத்துட்டு போனோம் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்தோமோ அதுதான் கூட வரப்போகுது நம்ம செத்தாலும் நம்மளுடைய சரீரத்தில் போனில் அந்த எலிசாவுக்கு இருந்த அந்த அண்டைண்டிங் வந்து நம்ம மேலே அப்படி இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இன்னைக்கு வந்து ஆண்டர் நம்ம வச்சிருக்கிறார் எலிசாவுக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆண்டர் வச்சிருந்தாருனாக்க இன்னைக்கு சொந்த ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நமக்கு ஆண்டூடாகிய ஆண்டராக இயேசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு நமக்கு ஆண்டர் அதை காட்டிலும் மேலான காரியங்களை செய்வார்ல இன்னைக்கு நாம் ஆண்டவர்களை கேட்டு பெறுவோம் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையில நம்ம ஃபுல்னஸ் ஆஃப் லைஃப் அன்னைக்கு நம்ம அனுபவிக்கணும் சும்மா எப்பவும் வியாதியில இருக்கிறதுக்கு ஆண்டர் ஒன்று அழைக்கல சும்மா எப்பவும் கண்ணீர்ல இருக்கிறதுக்கு ஒன்று ஆண்டர் அழைக்கல சும்மா எப்பவுமே வந்து அஹ் ஒரு பூவரான நிலைமையில இருக்கிறதுக்கு ஆண்டர் ஒன்று அழைக்கல ஓகே ஆண்டோருடைய கரத்துல வந்து பாஸ்பிலிட்டியும் இருக்குது ஆண்டோட கரத்துல எல்லாமே இருக்குது இன்னைக்கு இது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு இந்த மூன்று காரியங்கள் நம்ம நம்ம இடத்துல இருக்கும் பொழுது ஆண்டோர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அந்த ஃபெய்த் லவ் அண்ட் அனாயிண்டிங் இந்த மூன்று முக்கிய தெருவுகோள்கள் இது இன்றைக்கு கத்தருக்கு நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுப்போம் கத்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஆசிரியப்பாராக ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கு வந்து நம்ம அப்படியாக வந்து எழுவி பிரகாசிக்கணும் ஒவ்வொருவரும் அடுத்து சாட்சிகளை வந்து கொண்டு வரணும் தைரியமா வந்து ஆண்டோருக்காக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஊழியங்கள் வந்து செய்யணும் தேவன் அல்லாத தேவன்களுக்கெல்லாம் வந்து ஊழியம் செய்யற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வெட்கமே படாம செய்யறாங்க ஆனா ஜீவன் உள்ள தேவனுக்காக வந்து எழுதி பிரவாசிக்கக்கூடிய நாம வந்து முடங்கி போய் கிடக்குறோம் நம்முடைய கருத்துல அத்தாரிட்டி இருக்குது வல்லமை ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிறாரு நம்ம பயன்படுத்தாம இருக்கிறோம் அதனால என்ன பிரயோஜனம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அதன் மூலம் நம்ம வந்து தாழ்த்துவோம் இன்னைக்கு ஆண்டர் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வதற்கு வந்து வாஞ்சியாக இருக்கிறார் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்க அன்பின் பரவலுக தந்தையே அன்புரே பா சோதரம் வாழ்க்கையில் அந்த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் லைஃப் அனுபவிக்கத்தக்கதாக அந்த தேவ அனாயிண்டிங் ஹால லூய கத்தாவே அப்பா அவர்கள் மேல கடந்து வரும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் உங்களுடைய உன்னதமான தேவ மகிமை தேவ வல்லமை இப்பொழுது இறங்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் செபிக்கிறேன் ஐயா லெட் அனாயிண்டிங் செல் ஃபாலோ பண்ணி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் கா Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kattava is the one who is the one who is the one who is the one. In the world, the one who is 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 the one who is. One of them is the one who 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 is the one. நம்முடைய இந்த கிஃப்டினால அனாயிண்டிங்கால நாங்கள் நிறைவுபட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டு ஒரே எங்களோட வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு ஆண்டு ஒரே உகந்த வாழ்க்கையாக இருக்கணும் சுவாமி நாங்கள் பயன்படுத்தப்படணும் எங்கள்கிட்ட குற்றம் குறை இருக்குமானால் அதை அகற்றி போடுங்க நாங்கள் ஒருவேளை இன்னைக்கு ஆண்டு ஒரே இந்த ஆவிக்குரிய காரியத்துல வேதத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய பிரகாரமாக நாங்கள் கீழ்ப்படிகளாக்கு அந்த கீழ்ப்படிதலை ஆவி எங்களுக்கு கொடுத்து ஆசிர்வதிங்க அந்த முரட்டாட்டம் உள்ள ரிபலியஸ் தாட்டை இயேசுவே அந்த ரிலிஜியஸ் தாட்டைகளை விட்டு அண்டவரை அகற்றி போட்டு வந்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஸ்தோதரம் ஆண்டவரை எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் மன திரும்ப வேண்டிய காரியங்களை மன திரும்பி பரிசுத்தப்பட எங்களை ஒரு தூய வெசலாக எப்பொழுது நாங்கள் ரொம்ப காயத்தமாக இருக்கத்தக்கதாக எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரை என்னோட வாழ்க்கையில நாங்கள் வெற்றியை காணணும் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும் ஒரு ஃபுல்னஸ் ஆஃப் லைஃப்ல நாங்க இருக்கணும் உமக்கு நாங்க ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டுபுற காலலூரியா என்றைக்குமே கண்ணீரோடு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல அண்டு ஒரே ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு அண்டு ஒரே தேவ சாயை நீங்க கொடுத்துருக்கிறீங்க கத்தாவே சோதரம் ஆண்டு எப்பொழுது மனரம்யம் உள்ளவர்களாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க என்று சொல்லிருக்கீங்க ஆண்டு ஒரே சோதரம் ஆண்டு ஒரே அப்படி உன்னதத்தின் வல்லமை எங்கள் பேர விளட்டும் இருக்கிற இடங்கள்ல நீர் எங்களை வல்லமையா நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும் கருத்தாவே மற்ற பிரயோஜனமான பாத்திரமா எங்களை மாற்றும் பெருங்கையோடு நாங்க வரக்கூடா
அன்றுவரே நாங்கள் உமக்கு அன்றுவரே அப்பா அன்றுவரே உங்களுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக அன்றுவரே காரியங்கள் நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுக்குறோம் மக்கள் அறுக்க கருபி செய்தாலும் கர்த்தாவே எங்களை ஏற்கப்படுங்க எங்கள் வல்லமைப்படுத்துங்க கர்த்தாவே இன்னும் அதிகமாக வெல்லப்படுத்துங்க வரக்கூடிய நாட்களில் அதிகமாக நாங்கள் எழுதி பிரகாசிக்கத்தக்கதாக எங்களை கருபை செய்தோம் ஸ்தோதனம் ஆண்டு எங்களை தாழ்த்து வரும் ஒரு விடுதலை கடந்து வருத்தும் இன்றைக்கு ஒரு தேவ வெளிச்சவங்க மேலே உதிக்கட்டும் கத்தாவே பெரிய காரியங்களை செய்யப்பா எங்களை தாழ்த்து வரும் உமக்கிடத்தில் எங்களை பயன்படுத்தும் ஹாலலூயா இப்படி நாமே மகத்துவப்படுத்தும் எங்களை மிஞ்சி நினைப்பதற்கு எங்கள் இடத்துல ஒன்றுமே கிடையாது அந்த முறை சகல துதியும் கனமும் வலமையும் மகிழும் என்றென்று உமக்கே உரித்தாக என்று சொல்லி எங்களை தாழ்த்து வரும் ஐயா இந்த தேவ நாம் வகைப்படுவதாக வீட்டு லட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமே